அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இந்த அருமையான மற்றும் ஒரு மாலை பொழுதிலே அஹ் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு அரையாண்டு தேர்வுக்கான காமர்ஸ் அண்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் அஹ் இதுல இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்தவும் அஹ் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ் எப்படி படைக்கணும் சென்டர் மெயின் பண்றவங்க எப்படி படைக்கணும் எந்தெந்த லெசன் எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து படிக்கணும் சோ எப்படி உங்களோட பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் இதெல்லாம் சொல்றதுக்காக இன்றைக்கு நம்மளிடையே மிகவும் அனுபவம் வாய்ந்த தகுதி வாய்ந்த ஒரு ரிசோர்ஸ் பர்சன் நம்மளுடைய இருக்கிறார் திரு முத்து செல்வம் அவர்கள் அஹ் மதுரையில் உள்ள ஒரு அரசு உதவி பெறும் பள்ளியிலே அஹ் காமர்ஸ் அண்ட் அக்கவுண்ட்ஸ் டீச்சராக ப பல்லாண்டுகளாக பணிபுரிந்து வருகிறார் இவர் எம்எஸ்சி எம்காம் எம்எட் எம்பில் படித்தவர் வெறும் வகுப்பறைகளில் மட்டும் பாடம் எடுப்பது என்று இல்லாமல் அரசு ஆசிரியர்களுக்கான பணியிடை பயிற்சி கொடுக்கும் பொழுதெல்லாம் இவர் அங்கே ரிசோர்ஸ் பர்சனாக பணிபுரிந்து வருகிறார் அரசுக்கு தேவையான கல்வி தொலைக்காட்சியாக இருக்கட்டும் அல்லது இ கண்டென்ட் ரைட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அஹ் வீடியோ லெசன்ஸ்க்கு தேவையான இ கண்டென்ட் ரெடி பண்ணி கொடுக்கக்கூடியது அஹ் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களில் என்சிஆர்டிக்கு எஸ்சிஆர்டிக்கு பல பாடம் சம்பந்தமான உதவிகள் செய்யக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவராக இருக்கின்றார் கொரோனா காலத்திலே அஹ் மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் உதவி செய்வதற்காக யூடியூப் சேனல் ஒன்று தொடங்கி அதிலே பாடம் நடத்தி இருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ஆசிரியர்களுக்கு அஹ் இந்த எப்படி நம்மளுடைய அந்த ஜூம் மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் கண்டக்ட் பண்றதா இருக்கட்டும் இல்லது ஆஹ் அந்த ஐசிடி டூல்ஸை யூஸ் பண்றதுக்கு ஏன்னா அப்பதான் தொடங்குச்சு நம்மளோட ஆன்லைன் எஜுகேஷன்றதே இந்த கொரோனா காலத்துலதான் தொடங்குச்சு சோ அந்த நேரத்துல எப்படி இதை யூஸ் பண்ணணும் டெக்னாலஜியை எப்படி சரியா பயன்படுத்தணுங்கிறதெல்லாம் ஆசிரியர்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மலைப்பா இருந்த காலத்துல மிக சிறப்பாக செயல்பட்டு ஆயிரக்கணக்கான ஆசிரியர்களுக்கு இவர் பயிற்சி அளித்திருக்கிறார் என்பது மிகவும் சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் பெருமைப்படத்தக்க ஒரு விஷயம் அஹ் அதனால இவருக்கு வந்து தமிழ்நாடு அரசு வந்து ஒன் ஆஃப் த டாப் டென் இ கண்டென்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர் இன் தமிழ்நாடு டீச்சர்ஸ் பிளாட்ஃபார்ம் டிஎன்டிபி அப்படின்னு ஒரு அவார்டே கொடுத்திருக்காங்க சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மிகச்சிறந்த அஹ் ஆசிரியர் மாநில அளவிலான பயிற்சிகளிலே கருத்தாளராக பங்கேற்கக்கூடியவர் ஸோ இப்ப நமக்கு வர்றவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரியான ஸ்டூ ஸ்டேட் லெவல் ஆர்பிஸா தான் வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ எவ்வளவு அனுபவம் வாய்ந்தவர்கள் உங்களுக்காக அவர்களுடைய இரண்டு மணி நேரத்தை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி உங்களுக்காக வர்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை சரியான விதத்துல நீங்க பயன்படுத்தி கொள்வீர்கள் என்று நம்பிக்கையுடன் நிறைவகம் இந்த கூட்டத்தை உங்களுக்காக ஏற்பாடு செய்து வருகிறது சென்ற ஆண்டு முதலே ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடியும் சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வச்சு நம்ம பயிற்சி அளித்து அளித்து கொண்டே இருக்கிறோம் அந்த விதத்திலே நிறைவகம் பெருமை கொள்கிறது மாணவர்களுக்கு உதவி செய்வதிலே இதோ நம்முடைய நிறைவகத்தின் இயக்குனர் ஃபாதர் ஜோசப் ஜெயராஜ் அவர்கள் நம்மை அனைவரையும் வரவேற்கும் விதமாக பேச வருகிறார் வெல்கம் ஃபாதர் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் முத்து செல்வம் சார் உங்களுக்கு சிறப்பான ஒரு வணக்கம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க உங்களை நான் சந்திக்கிறதுல முதல் முறையா நம்ம சந்திக்கிறோம் இந்த இந்த நேரத்தில் வந்து உங்களை பார்ப்பதிலும் உங்களை வரவேற்பதிலும் மிக்க சந்தோஷம் நிறைவகம் மிகுந்த சந்தோஷப்படுகிறது இன்றிலிருந்து நீங்களும் நிறைவகம் குடும்பத்தில் நீங்கள் அங்கத்தில் ஆயிடுறீங்க இது வரைக்கும் நிறைய நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இது போல் எங்கள் கூட இருந்து பணி செய்கிறாங்க அவங்களோட சேர்ந்து நீங்களும் இப்போது எங்களோட சேர்றதுல எங்களுக்கு பெருமை ரொம்ப சந்தோஷம் அதை உங்களுடைய இந்த வணிகவியலை பற்றி எடுக்க போகிற பாடம் கண்டிப்பாக நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருக்க போகிறது இந்த அரையாண்டு தேர்விலேயே அவங்க தங்களை தயார்படுத்தி கொண்டு கொண்டாங்கன்னா திருப்பி அவர்கள் வந்து முழு ஆண்டு தேர்வுக்கு இன்னும் அவங்க தயார் பண்ணுவதற்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம மறுபடியும் சந்திப்போம் உங்களை நான் வரவேற்கிறேன் இப்போ ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு டேட்டில் போட்டிருந்தாங்க என்னன்னா அக்கௌண்டன்சி அண்டு காமர்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க பட் பொதுவாக வந்து அக்கௌண்டன்சி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி காமர்ஸில் தான் கொஞ்சம் நிறையா சொல்ல வேண்டியிருக்கிறதுனால நான் முதல் சாய்ஸாக காமர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அதாவதுப்பா காமர்ஸை பொறுத்தளவில் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டுமே ரிசல்ட் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதாவது எவ்வளோ பாஸ் பர்சன்டேஜ் என்ன அரசாங்கம் பார்த்தீங்கன்னா 
எந்த அளவில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க பர்சன்டேஜ் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சென்டம் எத்தனை பேர் எடுத்தாங்கன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் சென்டம் சொல்கிற மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த ஃபெயிலியர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எது டாப்பில் இருக்குன்னா ஸ்டேட் லெவலில் முதல்ல மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ் இருக்கும் மிக வருத்தமான செய்தி அதுதான் அதனால் அந்த அதுக்காக தான் நான் முதல்ல காமர்ஸை சூஸ் பண்ணேன் சரிங்களா ஸோ இதில் நீங்கள் கவனித்து படித்தீங்கன்னா உங்களால் ஈஸியாக பாஸ் பண்ண முடியும் இதில் பாஸ் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து நீங்கள் உங்களுடைய முயற்சியில் உண்மையிலே ரொம்ப எளிதாக பாஸ் ஆகலாம் அதாவது நீங்கள் பிடிவாதம் பிடிச்சா மட்டும்தான் ஃபெயில் ஆக முடியும் சரிங்களா இப்போ கொஸ்டின் பேட்டர்ன் எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம இருந்தாலும் ஒரு தடவை சொல்கிறோம் அதாவது இருபது ஒன்பது சரிங்களா அதே மாதிரி ஏ அதாவது பத்து ரெண்டு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் நீங்கள் ஏழு ரெண்டு மார்க் எழுதணும் அதே மாதிரி பத்து மூணு மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஏழு மூணு மார்க் எழுதணும் அதுபோல் ஃபைவ் மார்க் பிக் கொஸ்டினை பொறுத்தல எய்தர் ஆய் சாய்ஸில் உங்களுக்கு நீங்கள் ஏழு எழுத வேண்டியிருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் சொன்ன இல்லையா பாஸ் பண்ணுறதுக்கு சிரமப்படக்கூடியவங்க அப்படிங்கிறவங்க வந்து திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்களுடைய பிடிவாதத்தால் தான் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிறீங்களே தவிர காமர்ஸை பொறுத்தல பாஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு மொத்தம் இருபத்தெட்டு பாடம் இருக்குது அந்த இருபத்தெட்டு பாடத்துலேருந்து தான் உங்களுக்கு உண்மேடு வரும் அதில் உங்கள் புக் பேக்கில் மொத்தமே நூற்றி நாற்பது உண்மேடு தான் ஒரு பாடத்துக்கு அஞ்சு உண்மேடு தான் இருந்துச்சு உங்கள் அதாவது காமர்ஸ் டீச்சர்ஸ்க்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பாடத்துலேயும் அதிகமான ஒன்வேர்டு இருந்தது ஒவ்வொரு வருஷமும் அதை சரி பண்ணி இப்போ வந்து ஒரு பாடத்துக்கு அஞ்சு ஒன்வேர்டு ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் லெசன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறனால எல்லாருடைய வேண்டுகோளுக்கு இணங்க அதை நாங்கள் கவர்மெண்ட்டை சொல்லி இந்த வருஷ வருஷம் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது இந்த நம்பர் ஆஃப் கொஷின்ஸையும் குறைச்சிட்டாங்க ஸோ நூற்றி நாற்பது தான் இருக்குது அதில் நீங்கள் வந்து இருபது மார்க்கு எடுக்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு ஒன்று டேரக்ட் கொஸ்டின் புக் பேக் கொஸ்டின் தான் இருக்கும் சரிங்களா ரெண்டு முதல் ரெண்டு முதல் ஐந்து ஒன்பது தான் புத்தகத்துக்குள்ள உங்களை கேட்பாங்க ஸோ அதிகபட்சமாக அஞ்சு அதே நேரத்தில் குறைஞ்சபட்சம் ரெண்டு ஒன்பது உங்களுக்கு நிச்சயமாக புக்குக்குள்ள அதாவது கண்டென்ட்டை நீங்கள் புரிஞ்சிருந்தாலே போதும் புக்குக்குள்ளனா பயப்பட வேண்டாம் கண்டென்ட் பிளீஸ் சார் அக்கௌண்ட்ஸ் தான் சார் புரியவே மாட்டேங்குது தம்பி உங்களுக்கு வந்து கடைசியில் நான் முதல்ல சார் எல்லாம் நடத்தி முடிச்சிட்றேன் நீங்கள் கடைசியில் நீங்கள் கேட்கலாம் சரிங்களா டவுட்டு ரைட்டுங்களா அதனால் ஒன்வேர்டு பொறுத்தவரை இன்டீரியராக கேட்கக்கூடிய ஒன்வேர்டுக்கு நீங்கள் பயப்பட வேண்டிய தேவையில்லை கண்டென்ட்டை புரிஞ்சுட்டா நீங்கள் தாராளமாக ஒன்வேர்டு அட்டன் பண்ணலாம் சரிங்களா சரி இந்த மாதிரி கஷ்டமான ஒன்வேர்டுனா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசட்டைன் அண்ட் ரீசன் ஆட் ஒன் அவுட் ஃபைண்ட் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் சரிங்களா ஃபைண்ட் த ராங் பேர் கரெக்ட் பேர் ஃபைண்ட் த கரெக்ட் அதாவது ராங் சென்டென்ஸ் அப்படின்னு அந்த மாதிரி தான் கேள்விகள் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் வந்து கண்டென்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுன்னா இது எதுவுமே உங்களுக்கு பயப்படாமல் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் சரிங்களா அதுக்கு பின்னாடி நான் கொஸ்டின்லாம் உங்களுக்கு வச்சுருக்கேன் காமிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி நாலாவது உண்மைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நான் சொன்னேன் அசட்டைன் அண்ட் ரீசன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மனித வளம் மேலாண்மை என்பது கண்ணுக்கு புலப்பனா புலனாகாத செயல்பாடு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் முடிவுகளால் மட்டுமே அளவு அளவிட முடியும் ஸோ இந்த இது வந்து உங்களுக்கு புக்குக்குள்ளே போயிட்டாங்க பட் ஆனால் நீங்கள் இதில் வந்து மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் அதை ரீட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா ஆக்சுவலாக ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ மனிதர்களை நீங்கள் கண்ணால் பார்க்கலாம் ஆனால் மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் வளங்கள் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது அந்த முடிவில் தான் தெரியும் இப்போ பாருங்கள் இந்த நிறைவகம் மூலமாக இந்த நிகழ்ச்சியை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டார் ஏற்பாட்டாளர்களை நீங்கள் இந்த ஜூமில் பார்க்குறீங்க இப்போ நான் ரிசோர்ஸ் பர்சன் என்னுடைய முகத்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க மனிதர்களை பார்க்கலாம் ஆனால் இதனுடைய செயல்பாடு இதனுடைய முடிவு எப்போ தெரியும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அறப்பரிச்சையில் உங்களுடைய முடிவு ஓரளவுக்கு இது 
அதாவது பாஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்ல மார்க் எடுப்பதற்கு உதவியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ அப்போ இதில் சொல்லக்கூடிய பதில் என்ன அப்படின்னா ஆவண் அதாவது பி ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டும் சரி அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அவ்வளோதான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களால் அந்த மாதிரி உண்மையோட ஈஸியாக எழுத முடியும் இது பாருங்களேன் இந்த உண்மையோடு பாருங்களேன் அதே ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச்சில் ஒன்பதாவது உண்மையோடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதாவது பங்கு மாற்றகத்தில் உள்ள விஷயம் ஆக்சுவலாக நீங்கள் பங்கு மாற்றக பாடம் படிச்சிருப்பீங்க கேள்வி பதில் தான் படிச்சிருப்பீங்க பட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை இது வேறு ஒன்றும் கிடையாதுங்க அந்த பங்கு மாற்றகம் அமைந்துள்ள தெருக்களுடைய பேர் தான் அது இப்போ தலால் தெரு அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்கும்னா தலால்னா மராத்தி மொழி தலால் அப்படின்னா மலாத்தில மராத்தில தரகர் அதான் அதனால அது வந்து பாம்பே பங்கு சந்தை தலால் இனிமே வால் ஸ்ட்ரீட் அப்படிங்கிறது நியூயார்க்கில் இருக்கு லம்பார்ட் லம்பார்டுங்கிறது லண்டனில் இருக்கு டொராண்டோ அப்படிங்கிறது கனடாவில் இருக்கு ஸோ அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி நீங்கள் புக்கை கோத்ரூவ் பண்ணிங்கன்னா அதாவது புக் பேக் கொஸ்டின் மட்டும் படிக்காமல் முழு புக்கையும் டைம் கிடைக்கும் போது அப்படியே ரீட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கொஸ்டின்லாம் ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் அதாவது இது இந்த இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை பார்த்து நீங்கள் பயந்துடக்கூடாது நீங்கள் படித்த விஷயத்த தான் அப்படி கேட்குறாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் இது வந்து பதிமூணு பதினாலு வரும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சந்தை மார்க்கெட் அதை பற்றி வரக்கூடிய பாடம் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது எது சரியான விடையாக இருக்கும் அப்படின்னா மீதி எல்லாமே இதில் வரக்கூடிய அத்தனையுமே பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பொருந்தாத விஷயத்தை கேட்குறாங்க இந்த ஈக்விட்டி மார்க்கெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் அது வந்து நேர்மை பங்குன்னு சொல்லுவாங்க பங்குகளை வெளியிடக்கூடிய விஷயம் இந்த கடனீட்டு பத்திரம் வந்து கடன் சந்தையில் வரக்கூடியது சரிங்களா டிபன்சர்ஸ் வந்து டெப்ட் மார்க்கெட்டில் தான் வரணும் ஸோ அதைத்தான் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த மீதி எல்லாமே புரிஞ்சதுனா இந்த விஷயம் நீங்கள் ஸோ இதில் எது ரைட் ஆன்சர்னா இ சமநிலை பங்கு சந்தை கடனீட்டு பத்திரம் பொருந்தாத ஒன்று சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் அதான் முழுசும் உங்களுக்கு கண்டென்ட்டு புரிஞ்சிருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இதில் பாருங்களேன் இந்த கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இது வந்து நம்ம ம இது பாருங்கள் ஆட்சேர்ப்பு சரிங்களா அதாவது ரெக்ரூட்மெண்ட் செலெக்ஷன் அப்படின்னு வருது பார்த்திங்களா அந்த பாடங்களில் வரக்கூடியது இதில் பாருங்கள் இந்த உண்மையோட பொறுத்தவரை உங்களுக்கு கேள்வி என்ன பொ இதுவுலையும் பொருந்தாது தான் ஸோ இந்த கையகப்படுத்துதல் மேம்படுத்துதல் சரிங்களா அதே மாதிரி முந்தைய விண்ணப்பதாரர் இது எல்லாமே வந்து அகவளத்தில் வரும் சரிங்களா இன்டர்னல் சோர்ஸில் வரும் இந்த கோரப்படாத விண்ணப்பம் மட்டும்தான் புறவளம் ஸோ அதனால் இந்த மா இது வந்து இருபதாவது கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க இன்னொரு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒன்வேடு ரொம்ப இந்த டெப்தாக கேட்டிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று இருபத் இருபத்தொன்னுலாம் அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ்லாம் அவங்க இந்தளவு கேட்கலை புக் பேக்கை வந்து அதிகமாக்கிட்டு நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை வந்து குறைச்சிக்கிட்டாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நாலு கேட்டதை அதுக்கப்புறம் வரும்போதெல்லாம் ரெண்டு ஆக்கிட்டாங்க ஸோ இதில் பாருங்களேன் இணையவள ஆட்சேர்ப்பு நேரடி புறவளம் வாய் வார்த்தை மறைமுக புறவளம் இதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் எது கரெக்டான ஆன்சர் இதுலேயும் என்ன சொல்கிறாங்க பொருந்தாத ஒன்று தான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதில் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ப பதவி இறக்கம் இருக்கு பாருங்களேன் ஆக்சுவலாக ஒரு இடத்துல வேலை செய்கிறவர் அவர் வேலையை ஒழுங்காக செய்யலை அப்படின்னா அவர் ஒரு உயர் பதவியில் இருக்கார்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரை கொண்டு போய் டீப் ப்ரமோட் சொல்லுவாங்க கீழே இறக்கி விட்டுருவாங்க வேறு அடுத்த வேலைக்கு போக சொல்லிடுவாங்க நான் என் பசங்கள்கிட்ட வேடிக்கையாக சொல்லுவேன் இப்போ நான் காமர்ஸ் நடத்துகிறேன் நிறையா பேர் ஃபீல் ஆகிட்டேங்க அப்படின்னா சரி இவர் நடத்துகிற காமர்ஸ் சரியில்லை போய் அண்ணி பன்னெண்டாம் வகுப்புக்கு பாடம் எடுக்காத போ ஆறாம் வகுப்புக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி கீழே இறக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு பேர் தான் பர பதவி இறக்கம் ஸோ அப்போ இன்னைய போய் லோயர் ஃபார்ம்ஸ் எடுக்க சொன்னால் அது வந்து ஏன் பள்ளிக்கூடத்துலேயே தான் செய்கிறாங்க அதனால் அது அகவளம் சரிங்களா இன்டர்னல் சோர்ஸ் தான் அது ஸோ இங்கே பொருந்தாத ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பதவி இறக்கம் புறவளம் அதாவது நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் தான் கண்டென்ட் உங்களுக்கு ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா இதை பற்றி பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை சரிங்களா அடுத்த பாருங்கள் இதுவும் அதே மாதிரி மேலாண்மையை பற்றி ஃபஸ்ட் லெசனில் பற்றி கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கே தெரியும் 
ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய யூனிவர்சிட்டியில மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடிஸ் எல்லாம் பாடமா கொண்டு வந்துட்டாங்க ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்றாங்க ஸோ உங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் உங்க கிளாஸ்ல நடத்தும் போது நீங்க நல்லா கவனிச்சிருந்தீங்கனாலே இதுக்கு ஈஸியா நீங்க பதில் சொல்லலாம் மேலாண்மை என்பது அதாவது வேலை வாய்ப்புக்கு நுழைவதற்கான ஒரு கடவுச்சீட்டு பாஸ்போர்ட் போன்றதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி இருக்கிறனால தான் எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடிஸ் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் லிட்ரேச்சரை வந்து எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் எல்லா உலகத்தில் இருக்க அத்தனை நாட்டிலையும் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதனால இதுக்குரிய ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ ஒன் அதாவது கூற்று மற்றும் காரணம் இரண்டும் சரி அப்படி சொல்கிறது தான் ஸோ கண்டென்ட்டை உள்வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக இது பண்ண முடியும் பார்த்தீங்களா போன அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச்சில் நாளாக இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபது செப்டம்பரில் மூணாக குறைச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இன்டீரியர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மி பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு ரெண்டு ஆக்கிட்டாங்க சரிங்களா ஸோ இவங்களுடைய நோக்கம் என்னென்னா அதாவது எஸ்சிஆர்டியோட நோக்கம் என்னென்னா சும்மா நீங்கள் புத்தக புழுவா அதாவது புத்தகத்தை படித்து அப்படியே வாமிட் பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் கண்டென்ட்டை எந்த அளவுக்கு பாட அறிவை எந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சு கொண்டு போயிருக்கீங்கன்றக்காக தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களை கேட்குறாங்க ஸோ பாருங்கள் அடுத்து இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொழில் முனைவோர் ஆண்டர்பர்னர் சொல்லுவாங்க ஆண்டர்பர்னர் பாடத்தில் அந்த இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சில் வரக்கூடிய அந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதில் என்னென்னா மேட்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து என்னென்னா இப்போ கிளாசிக்கல் ஆண்டர்பர்னர்ன்றது என்ன பாரம்பரிய தொழில் முனைவோர்ன்றவர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அதாவது வழி வழியா அதே தொழில் செய்வாங்க ரைட்டா அப்பா மளிகை கடை வச்சிருப்பாரு பிள்ளையும் மளிகை கடை வச்சிருப்பாரு அப்பா நகைக்கடை வச்சிருப்பாரு அதே தொழில அப்படியே பிள்ளை தொடர்ந்து அதாவது அவங்க தெய்வம் மாதிரி அவங்களுடைய அதை அதை விட்டு வெளியே வரமாட்டாங்க அதான் பாரம்பரியமா அதை தெய்வத்துக்கு செய்யற தொழில தெய்வத்துக்கு சமமா செய்யறது தான் அந்த பாரம்பரிய தொழில் அதான் வாழ்க்கையில ஒரு அங்கமா நினைச்சுக்குவாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு எது ஆன்சர்னா செகண்ட் ரெண்டாவது அந்த ரோமன் லெட்டர் டூ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்க்கு ஆன்சர் ரெண்டாவது பாருங்களேன் தெளிவான தொழில் முனைவோர் இவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அம்பானி உங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் நடத்தும் போதே சொல்லியிருப்பாங்க யார்ட்டையும் கை கட்டி வேலை பார்க்க மாட்டாங்க இவங்க வந்து ரொம்ப போல்டாக துணிஞ்சு தொழிலை செஞ்சு வெற்றி பெற்று இவங்க பல பேருக்கு வேலை கொடுப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அவங்க தான் தெளிவான தொழில் முனைவோர் பியூர் ஆண்டர்பர்னர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கான ஆப்ஷன் பாருங்க உளவியல் மற்றும் பொருளாதார காரணிகளால் தொழில் தொடங்குவாங்க சரிங்களா என்னடா அடுத்தவன்கிட்ட போய் நான் கையை கட்டி நிற்கிறதா நான் ஒரு மாரலாக இருப்பேன் நான் நல்லா சாதிச்சு காட்டுவேன் அந்த சைக்காலஜிக்கல் சப்போர்ட்டு பட் இருக்கிற எக்கனாமிக்கல் எந்த அளவில் இருக்கோ அதை வச்சே முன்னேற துடிப்பாங்க சரிங்களா அதுதான் தெளிவான தொழில் முனைவோர் அடுத்து பாருங்கள் தன்னிச்சையான தொழில் முனைவோர் இவங்க அதே மாதிரி கேட்டகரி இவங்க எப்படின்னா ரொம்ப அதாவது வீரமானவங்க சரிங்களா ரத்தத்தில் ஊறி போனவங்க சினிமாவில் கதாநாயகம் சொல்கிற மாதிரி நாடி நரம்பெல்லாம் அப்படியே ரத்தத்தில் ஊறி போய் தொழில் செய்கிறவங்க அதான் வீர வீரத்தில் சலக்கியாதவங்க சரிங்களா அது தொண்ணு அதான் ஸோ ஃபோர்த் ஒன் வந்து தேர்டுக்கான ஆன்சர் அடுத்து மந்தமான தொழில் முனைவோர் இதில் வந்து புக்கில் அழகாக கொடுத்துருக்குறாங்க இவங்க எப்படின்னா இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் ஆண் தேனியை சொல்கிறாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தேனீக்களை பற்றி டென்த்துலலாம் படிச்சுருப்பீங்க சயின்ஸில் பெண் தேனி தான் உங்களுக்கு தேனை வந்து சேகரிக்கும் ஆண் தேனி சும்மா வீட்டில் இருப்பார் அவ்வளோதான் அதனால் மந்தமாக அதுதான் அதுக்காக தான் ஆண் தேனி தொழில் முனைவோர்னு சொல்கிறாங்க இவங்கள இவங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பழமைவாதியாக இருப்பாங்க சரிங்களா சிறிய குட்டையில் ஊறின மீன் போல் பெரிய மீனாக அப்படியே அமைதியாக அவங்க பாட்டுக்கு இருப்பாங்க இவங்க வந்து வெளியில் வரமாட்டாங்க ஸோ உங்கள் புக்கில் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த இருட்டுக்கடை அல்வா சொல்லியிருப்பாங்க திருநெல்வேலி இருட்டுக்கடை அல்வா சொல்லியிருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க இன்னமும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரே ஒரு மஞ்சள் ஐட்டை போட்டு சாயந்தரம் ஒரு ஆறு டு எட்டு தான் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க அது அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க சென்டிமெண்ட்டாக அவ்வளோதான் அது போதும் எங்களுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி குவாலிட்டி மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க பட்டு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பண்ணணும் பெரிய வேர்ல்டு வைடாக நம்ம பிரான்ச்சஸ் வைக்கணும் அப்படின்லாம் நினைக்க மாட்டாங்க ஸோ அதுதான் மந்தமான தொழில் முடிவு ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் பயப்படாதீங்க நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சென்டம் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒன்று ரெண்டு ஒன்வேர்டு தான் இன்டீரியராக போவாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை நீங்கள் பொறுமையாக கவனித்
ஒரு தரைக்கு ரெண்டு தரை ரீட் பண்ணி அப்புறமேல் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக அது கஷ்டம் கஷ்டமே இருக்காது ஈஸியாக தான் இருக்கும் இன்னைக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக சென்டர் எடுப்பீங்க ஸோ அடுத்து இதே ஒன்வேர்டில் எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுச்சு அதாவது என்னென்ன நம்பர்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணிக்கையை பொறுத்தவரை ரெண்டு மூணு அஞ்சு சரிங்களா இப்படி பல வகையான எண்களை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு ஸோ அந்த எண்களுக்கு வச்சு கொஸ்டின் நான் தயார் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்வேர்டு பாருங்களேன் ஒரு தனியார் வணிகத்தில் சாரி தனியார் நிறுவனத்தில் குறைஞ்சபட்சம் எத்தனை இயக்குநர்கள் இருக்கணும் எ ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ் ஐ ஹேவ் எ மினிமம் ஆஃப் டூ டேரக்டர்ஸ் அப்போ ரெண்டுங்கிற உங்கள் பாடத்தில் உள்ள இதில் ரெண்டாம் நம்பர் வந்து எதுக்கு பயன்படுதுனா டூ டேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து மூணுன்ற விஷயம் உங்கள் பாடத்தில் எங்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஷேர் மார்க்கெட்டில் சரிங்களா ஒரு கொஸ்டினில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அதாவது அந்த கமிட்டி இருக்கு இல்லையா கமிட்டியில் ஆறு பேர் இருப்பார் தலைவர் இருப்பார் நிதியமைச்சர் இருப்பார் இப்படி பல விஷயங்கள் இருக்கும் அதில் இந்த செபிக்கான அதிகாரத்தில் எத்தனை பேர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதுலையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க மூன்று சரிங்களா அப்போ ஒவ்வொரு பங்கு சந்தையிலும் ஆட்சிக்குழுவில் உள்ள உறுப்பினர் எண்ணிக்கை மூன்று வேற உங்க பாடத்துல எங்க மூணு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாற்று சீட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதுல மூணு பேர் யார் யார் அந்த மூணு பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க லெவன்த்ல இதை படிச்சிருப்பீங்க டிராயி டிராயர் பேய் அதாவது எழுதுனர் எழுதப்பெறுனர் செலுத்தினர் இது படிச்சிருப்பீங்க மாற்று சீட்டு இதை பத்தி நிறையா சொல்லலாம் பட் இது வந்து உங்களுடைய ஏஜுக்கு வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் புரிகிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் பட் டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு அழகாக விளக்கம் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாற்று சீட்டுக்கு சிறந்த உதாரணம் தான் காசோலை சரிங்களா பில்ஸ் ரிசீவபிள் பில்ஸ் பேபிள் இது எல்லாமே உங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் உங்கள் கிளாஸில் அழகாக சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ திரும்ப ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து மூணுன்ற வார்த்தை எங்கே இந்த மூணுன்ற நம்பர் நீங்கள் எங்கே பயன்படுத்துவீங்கன்னா செக்கு எப்போ டிசானர் ஆகும் அதாவது சாரி செக்கு எப்போ இந்த காலாவதி ஆகுது ஸ்டெயில் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் ஆறு மாதம் கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ ரீசெண்டாக அதை என்ன செஞ்சிட்டாங்க மூணு மாதம் ஒருத்தவங்க உங்களுக்கு பணமாக கொடுக்காம செக்காக கொடுத்தீங்கன்னா அதை நீங்கள் கேஷ் ஆக்குறதுக்கு நீங்கள் அதிகபட்சம் மூணு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் வச்சுருந்து இல்லை ஆஃபீஸில் வச்சுருந்து நீங்கள் கொண்டு போய் மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் போனீங்கன்னா அது காலாவதி ஆகும் ஸோ அடுத்த நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நம்ம பாடத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய அஞ்சா நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் குரோர்ஸ் எப்போன்னா எ பப்ளிக் கம்பெனி ஹேவிங் எ பெய்ட் ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபைவ் குரோ ஆர் மோர் மெனி ஹேவ் எ டேரக்டர் எலக்டட் பை சச் எ ஸ்மால் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அதாவது அஞ்சு லட்சம் அஞ்சு லட்சத்துக்கு மேலே மூலதனம் இருக்கக்கூடியவங்க சரிங்களா அவங்க தான் இயக்குநர்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் அந்த மாதிரி இதில் ஆண்டு பொதுக்கூட்டத்தில் இயக்குநர்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ யார் பங்குதாரர்கள் யா எந்த பங்குதாரர்கள் இயக்குநர்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னா எந்த நிறுவனத்தில் அஞ்சு கோடி அஞ்சு கோடிக்கு மேலே முதல் வச்சுருக்கிறாங்களோ அவங்க தான் அடுத்த உங்கள் பாடத்தில் பதினெட்டுன்ற எண் எப்போ யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பதினெட்டு மாதம் அதாவது சாரி அதா ஒரு இப்போ நிறுவனத்தை வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு ரிஜிஸ்டர் பண்ண பிறகு ஒரு ஆண்டு பொதுக்கூட்டம் நடத்தணும் ஒவ்வொரு ஆண்டுமே பொதுக்கூட்டம் நடத்தணும் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு பொதுக்கூட்டம் இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் மீட்டிங் ஆனுவல் ஆனுவல் ஜென்ரல் மீட்டிங் வந்து அட் த மேக்சிமம் எயிட்டீன் மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நடத்திடணும் பதினெட்டு மாதங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நடத்திடணும் ஸோ இது ஒரு உண்மைடு வேறு என்ன நம்பர்ஸ் இருபது பதினெட்டுக்கு அடுத்து இருபது உங்கள் பாடத்தில் இருபதுன்ற உண்மைடு இருபதை எப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பர்சன் வந்து மேக்சிமம் எவ்வளோ கம்பெனிஸில் அவர் வந்து டேரக்டராக இருக்கலாம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி கம்பெனிஸ் அதுக்கு மேலே அவர் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா பெரிய பெரிய ஆளுங்க பெரிய பெரிய பணக்காரங்க என்ன செய்வாங்க நிறைய கம்பெனிஸில் இருப்பாங்க டேரக்டராக இருப்பாங்க ஸோ அப்படிப்பட்டவங்க இருபது கம்பெனிக்கு மேலே நம்ம இந்தியாவில் இருக்கக்கூடாது அடுத்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் உங்கள் பாடத்தில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீங்கள் எப்போ யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சு நம்ம கண்ட்ரியில் எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து மொத்தம் இருபத்தி நாலு ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்குது அடுத்து பார்க்குறது முப்பது ஸோ இதோட நம்ம நம்பர்ஸ் முடியுது 
முப்பதுங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு எல்லா கம்பெனியுமே அவங்களுடைய ஹெட்குவார்டர்ஸ் ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஹெட் ஆஃபீஸ் வைப்பாங்க அந்த ரிஜிஸ்டர்டு ஆஃபீஸை வந்து எந்த இடத்துல செயல்படுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற தகவலை ரிஜிஸ்டார்ட்டை கம்பெனி ரிஜிஸ்டார்ட்டை எத்தனை நாளைக்குள்ள சொல்லணும் அப்படின்னா வித் இன் தேர்ட்டி டேஸ் முப்பது நாளுகளுக்குள்ள முன்னாடியே அவங்க தெரிவிச்சிருந்தாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து நாட்கள் முடியுது அதாவது நம்பர்ஸ் முடியுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்கள் எந்தெந்த நாட்களை நாம் நினைவுல வச்சுக்கணும் அப்படின்னா மார்ச் ஃபிஃப்டீன் இது பாருங்களேன் வேர்ல்டு கன்சியூமர் ரைட்ஸ் டே அதாவது உலக நுகர்வோர் பாதுகாப்பு தினம் இதுதான் மார்ச் பதினஞ்சு வேற இப்ப அடுத்த டேட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா அந்த நுகர்வோர் பாதுகாப்பு தினத்தை வந்து நடைமுறைக்கு நம்ம இந்தியாவில் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் கோப்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சட்டத்தை எப்போ நம்ம இந்தியாவில் நடைமுறைப்படுத்தினாங்கன்னா பதினஞ்சு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அடுத்து எஸ் நாம் எந்த இயர் அடுத்த இயர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாற்று முறை ஆவண சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் வாஸ் பாஸ் இந்த இயர் ஆஃப் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் சரிங்களா அடுத்து சரக்கு விற்பனை சட்டம் இல்லை பொருள் விற்பனை சட்டம் தமிழில் வந்து ரெண்டும் சொல்லுவாங்க நீங்கள் பாட்டு பயந்துடக்கூடாது என்னடா நம்ம படித்தது சரக்கு விற்பனை சரக்குன்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பொருள்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் வாஸ் பாஸ் இன் த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஸோ வரு நான் உங்களுக்கு அதுக்காக தான் அப்படியே அசண்டிங் ஆர்டரில் அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகிறேன் ஸோ நீங்கள் தயவுசெய்து ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னா ஃப்ரீ டைத்தில் லன்ச்சில் இந்த மாதிரி நம்பர் சொல்லி விளையாடலாம் அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஒன் வேர்டெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ பாருங்களேன் அடுத்த கு அடுத்த ஒன் இயர் எப்போ நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் ரெண்டு ஒன் வேர்டு இருக்குது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா த டேர்ம் கன்சியூமரிசம் அதாவது நுகர்வோரியல் என்ற சொல் தோன்றிய ஆண்டு இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது சரிங்களா அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது என்னென்னா நுகர்வோர் சங்கங்களின் சர்வதேச அமைப்பு இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் யூனியன்ஸ் இது பாருங்கள் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல நிறுவப்பட்டது அடுத்த இயர் பாருங்க இந்த இயர் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் இது வந்து செபி தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு சரிங்களா செக்யூரிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபர்ஸ்ட் டைம் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது நம்ம இந்தியாவில் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஒன் இது வந்து என்னென்னா நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி அந்த எல்பிஜி சொல்கிறாங்கள நியூ எக்கனாமிக்ஸ் பாலிசி வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு இன் த இயர் ஆஃப் நைன்டீன் நைன்டி ஒன் அடுத்த நெக்ஸ்ட் இயர் என்ன நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி டூ இது வந்து நேஷ்னல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஸோ நைன்டீன் நைன்டி டூ அடுத்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்க வர வேண்டிய ஆண்டு வந்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடிங் இஸ் டீமெட்ரியலைஸ்டு சார்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஆன் த என்எஸ்சி இஸ் அதாவது புறத்தோற்றமற்ற வர்த்தகம் வர்த்தகம் சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம இப்போ ஷேர் வாங்கினா முன்னெல்லாம் என்ன பாண்டு இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இல்லாமல் டிஜிட்டலைஸ்டாக பண்ணுறது ஸோ அதுதான் புறத்தோற்றமற்ற காகிதமாக இல்லாமல் புறத்தோற்றமற்ற பங்குகளாக வெளியிட்டது வந்து அதற்கான ஆண்டு வந்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் அதாவது உங்களுக்காக இந்த நம்பர்ஸை வந்து தயவுசெய்து நல்ல மார்க் எடுக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் நீங்கள் மனசு வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய நேரம் கிடைக்குது ஃப்ரீ டைம் நிறையா கிடைக்குது சாரி ஸோ அந்த மாதிரி நேரங்களில் நானே என் பசங்கிட்ட தான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி நேரங்களில் நீங்கள் ஈர சொல்லி அவனை கேள்வியை கேளுங்க கூட படிக்கிற பிள்ளைங்களை ஈர சொல்லி கேள்வியை கேளுங்க டேட்டை சொல்லி கேளுங்க நம்பர் சொல்லி கேளுங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது நினைவில் இருக்கும் வாழ்க்கை பூரா அது நினைவில் இருக்கும் திரும்பவும் சொல்கிறேன் மார்க்குக்காக படிக்காதீங்க பாடத்தை நல்லா உணர்ந்து அப்பா அம்மாக்காக படிக்காதீங்க உங்களுக்காக உணர்ந்து படிங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க 
அடுத்து பாருங்க இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் டூ மார்க் கொஸ்டின் வந்து பத்து கொஸ்டின் இருக்கும் அதுல நீங்க ஏழு தான் எழுதணும் அந்த ஏழுல பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஆறு கொஸ்டின் புக் பேக் தான் வரும் சரி மொத்தம் உங்களுக்கு இருபத்தி எட்டு பாடத்துல எத்தனை டூ மார்க் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நூற்றி பதினொன்னு இருக்கு சரிங்களா அந்த நூத்தி பதினொன்னு படிச்சீங்கன்னா ஆறு கண்டிப்பா நீங்க எழுதலாம் அந்த ஒன்னே ஒண்ணு என்ன சார் அதுவும் இந்த ஒன் மார்க் மாதிரி தான் சோ நீங்க எந்த அளவு கண்டென்ட வந்து நீங்க எந்த அளவுக்கு உள்வாங்கி இருக்கீங்களோ அந்த அளவு நீங்க ஈஸியா முப்பதாவது கொஸ்டினை பத்தி பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஸோ பாடத்தை புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா அந்த முப்பதாவது ஒன்று டூ மார்க் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் எழுதலாம் சரி இந்த ரெண்டு மார்க் கொஸ்டினில் வேறு எப்படியெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக படிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த டெஃபனிஷன்ஸ் மீனிங்ஸ் அந்த மாதிரி உள்ளவங்கள படிக்கலாம் சரி டெஃபனிஷன்ஸ் எத்தனை இருக்குன்னா உங்கள் புக்கில் வெறும் ரெண்டே ரெண்டு டெஃபனிஷன் தான் டூ மார்க்கில் இருக்கு என்னென்ன அப்படின்னா டிஃபைன் மார்க்கெட்டர் டிஃபைன் மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் இது மட்டும்தான் டூ மார்க் சந்தையிடுகையாளர் என்பவர் யார் சந்தையிடுகை கலவை என்பது யார் அதே மாதிரி இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க இப்ப கரண்ட்ல உள்ள புக்ல இந்த கொஸ்டினை எடுத்து விட்டாங்க சார் அப்படி ஏன் சார் இதை வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் உங்களுக்கு பொதுவா கொஸ்டின் செட்டர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இது மாதிரி எடுக்கும்போது சில நேரங்களில் ரெஃபரன்ஸுக்காக ஓல்டு கொஸ்டினையும் அவங்க கையில் வச்சுக்குவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இது இந்த ஆண்டு புக்கில் இருந்து இதை எடுத்துட்டாங்கன்றத கூட சில நேரங்களில் அவசரத்தில் மறந்துடுவாங்க ஸோ அப்படி அப்படி உங்களுக்கு வர ஆனால் இது புக்குக்குள்ளே இருக்குது நல்லா கவனிச்சுக்கங்க புக்குக்குள்ளே இருக்குது புக் பேக் கொஸ்டின்ல இருந்து தான் நீக்கியிருக்காங்களே தவிர புக்குக்குள்ளே இருந்து நீக்கலை சரிங்களா அதனால் ஜென்ரலாக நல்லா படிக்கிற குழந்தைகள் அத்தனை டெஃபனிஷனையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி ஒரே பாடத்துக்கு ரெண்டு மூணு ஆத்தர் வந்து டெஃபனிஷன் சொல்லியிருந்தா அதையும் நீங்கள் உள்வாங்கி படித்து வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ இது இதே கொஸ்டின் பாருங்க மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ரெண்டு மார்க்கில் கேட்ட அதே கொஸ்டினை செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல மூணு மார்க்கில் கேட்டிருக்கீங்க சரிங்களா அடுத்து மூணு மார்க்கில் வந்து இந்த வரைவிளக்கணம் மேலாண்மை நான் சொன்னதில்லையா ஒன்றாம் பாடத்தில் வந்து மூணு மார்க் கொஸ்டின் தான் வரைவிளக்கணம் வந்து மூணு மார்க் உங்கள் புக் பேக்கில் ரெண்டு மா ரெண்டே ரெண்டு வரைவிளக்கணம் தான் ரெண்டு மார்க்கில் வரும் மீதியெல்லாம் மூணு மார்க்கில் வரும் சரிங்களா அதே பாருங்கள் இது பாருங்கள் ஆகஸ்ட் இருபத்தொன்னில் கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி ஜூலை இருபத்தி ரெண்டில் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இப்போ டெஃபனிஷன் இப்போ நான் சொன்னல என்னென்ன டெஃபனிஷன் மூணு மார்க்கில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் த டேர்ம் மேனேஜ்மெண்ட் டிஃபைன் த டேர்ம் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அதாவது மேலாண்மையின் வரைவிளக்கணம் மனித வள மேலாண்மையின் வரைவிளக்கணம் அப்படி இந்த ரெண்டு தான் மூணு மார்க்கில் இருக்கு உங்களுக்கு இப்போ உள்ள புக்கில் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இப்போ உள்ள ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எடிஷனில் இந்த ரெண்டு மூணு மார்க் தான் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை படிச்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு மூணு மார்க் கொஸ்டின் வர வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்து எதையும் நாங்கள் உறுதி சொல்ல முடியாது ஏன்னா ப்ளூ பிரிண்ட்டு கிடையாது ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லைன்னு சொல்கிறப்ப புக்கில் இருந்து தான் கேட்பாங்களே தவிர புக்கை விட்டு அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் கேட்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் எதுவுமே கிளைம் பண்ணவே முடியாது அட்ட டு அட்ட தெரிஞ்சிருக்கணும் அதே நேரத்தில் கொஞ்சம் இன்வால்மெண்ட்டோட உணர்ந்து படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் மார்க்கும் அதிகமாக எடுக்கும் சரிங்க இப்போ மீனிங்ஸை பற்றி சொன்னேன் இல்லையா எந்த மாதிரி மீனிங்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகாரம் என்பதன் பொருள் செயலூக்கம் அளித்தல் என்பதன் பொருள் சரிங்களா மோட்டிவேஷன்லாம் ரொம்ப நல்ல ஈ உங்களுக்குலாம் ஈஸியாக கேள்வியிலே பதில் இருக்கு சரிங்களா இல்லையா இப்போ நான்லாம் என் பசங்களுக்கு சொல்லுவேன் அதாவது எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து ஒரு அரசு உதவி பெறும் பள்ளினால சாயந்தரம் ஸ்டடி வைப்போம் இப்போ எல்லா ஸ்கூல்லையுமே ஸ்டடி வைக்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டே வந்து எக்ஸாம் டைம் ஸ்டடி வைக்க சொல்லிட்டாங்க அப்போ நான் என்னுடைய மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்லுவேன்னா சாயந்தரம் நாலு மணிக்கு மேலே நீ ஸ்டடியில் இல்லாமல் இருக்கணும்னா இன்னைக்கு இந்த ஒன்று அடப்படி இந்த ரெண்டு மார்க்கை முடிச்சா நீ வீட்டுக்கு போகலாம் ஸோ தட்ஸ் கால் எம் மோட்டிவேஷன் அது ஒரு செயல் ஊக்கம் தான் உங்கள் அப்பா சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த வட்டம் நீங்கள் அறப்பரிசையில் நல்ல மார்க்கு இல்லை அக்கௌண்டன்சியில் சென்டமிடு உனக்கு ஸ்மார்ட் வாட்ச் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஒரு செயல் ஊக்கம் மோட்டிவேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி அடுத்து விதிவிலக்கு மேலாண்மையின் பொருள் சொன்னால் நிறைய சொல்லலாம் அதே மாதிரி விதிவிலக்கு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 
இது டேர்ம் வந்து உங்களுக்கு இதா இருக்கும் அதாவது யாரு டிவியேட் ஆகி போறானோ அத அவங்கள சரிபடுத்துறது தான் இந்த விதிவிலக்கு மேலாண்மை பொதுவா ஒரு கம்பெனில வந்து நிறைய ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க அந்த ஒர்க்கர்ஸ்ல ஒரு சிலர் சரியா வேலை செய்யல அப்படின்னா அதை மானிட்டர் பண்ற மேனேஜர் என்ன செய்வாருன்னா அவர் நூறு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறாருன்னா அதுல அஞ்சு ப்ராடக்ட் சரியில்லைன்னா பரவாயில்ல நூறுல ஒரு பத்தோ இருபதோ த சரியா இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அவங்கள கூப்பிட்டு வான் பண்ணி அவங்கள விட்டு வேலையை விட்டு தூக்கிடுவாங்க அது அந்த மாதிரி செய்யறதுதான் விதிவிலக்கு மேலாண்மை ஸோ அதே மாதிரி இந்த பாருங்க அடுத்தது ஏழாம் இடுதல் இது உங்களுக்கு தெரியும் ஜென்ரலா அவே என்ன செய்வாங்க ஏழாம்ன்றது நீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஆக்ஷன் ஆக்ஷன்றது யார் அதிக விலைக்கு கேட்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு கொடுக்கறது ஸோ இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் நீங்க ஒவ்வொன்றையும் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க ஓன் சென்டென்ஸ்ல நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டெபனிஷன் மட்டும்தான் எந்த ஆதர் என்ன பேர்ல சொல்றாரோ அதுபடி நீங்க சொல்லணும் ஆனா இந்த மீனிங்லாம் நீங்க உங்க ஓன் லாங்குவேஜ்ல எழுதலாம் பட்டு கண்டென்ட் விட்டு வெளியே போயிடக்கூடாது அடுத்து பாருங்களேன் ஸ்விட்சிங் மாற்றம் மாற்றம்ன்றது என்னன்னா ஒரு ஒரு ஷேரை வந்து நீங்க என்ன செய்யலாம் வித்துட்டு அதிக விலைக்கு வேற ஷேரை வாங்குறதுக்காக உங்க உங்க ஷேரை வந்து கொடுத்து பண்ணிக்கிறது அந்த மாதிரி பண்றதுதான் மாற்றம் அதே மாதிரி ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆள் சேர்ப்பு ஆள் சேர்ப்புங்கிறது என்னன்னா ஒரு இடத்துல தங்களுக்கு தேவையான ஆட்களை சரிங்களா தேவையான ப பணிக்கு தேவையான ஆளை எந்த மாதிரி எடுக்கிறது தான் ரெக்ரூட்மெண்ட் அதே மாதிரி ரைமைசர் அதாவது துணைத்தரக இதுவுமே உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஷேர் மார்க்கெட்ல பங்குகளை என்ன செய்வாங்க சில பேருக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண தெரியாது இல்லைன்னா அந்த பிரைம் இன்வெஸ்டருக்கு தேவையான வேலையை இவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு சம்பளமாக அந்த கமிஷன் பெறுவாங்க ஸோ அதான் துணைத்தரகர் அதே மாதிரி பாருங்களேன் வேட்டையாடுதல் இதெல்லாம் வந்து அதிகமாக கேட்கப்பட்ட கேள்வி நீங்க ஸ்கூல் எக்ஸாம்லேயே இதை ரொம்ப கேட்டிருப்பாங்க கோட்டையிலேயே அப்படி இல்லைன்னா அதிகமாக கேட்பாங்க அப்படின்னா என்ன வேற ஒன்றுமே கிடையாது அதிகமாக அதாவது நல்ல டேலண்ட் உள்ள ஒரு ஒர்க்கரை வேற கம்பெனிலருந்து நம்ம கம்பெனிக்கு அவரை ஈர்த்துறது அதுக்கு பேர் தான் வேட்டையாடுது அப்போ வேற கம்பெனிலருந்து நம்ம கம்பெனிக்கு அவர் வரணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே அந்த கம்பெனியில் ஒரு ஐம்பதாயிரம் அவர் சம்பளம் வாங்குறாருன்னா இவங்க என்ன செய்வாங்க நாங்கள் ஒரு எழுபதாயிரம் தர்றோம் எண்பதாயிரம் தர்றோம் கார் தர்றோம் வீடு தர்றோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெல் குவாலிஃபைடு ஹேண்டை வந்து இவங்க எடுத்துடுறது தான் அந்த பவுச்சிங் அதாவது வேட்டையாடுதல் சரிங்களா இதெல்லாம் உங்கள் டீச்சர்ஸ் அழகாக சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி அடுத்தது ட்ரைனிங் பயிற்சி இது எதுக்கு செய்கிறாங்க இப்போ பாருங்களேன் எங்களுக்கே டீச்சர்ஸ்க்கு வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா இப்போ கவர்மெண்ட்டே வந்து எல்லாமே ஆன்லைனில் தான் கொண்டு வந்துட்டாங்க நிறையா ஸ்மார்ட் ரூம் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்மார்ட் டிவி கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அப்போ டீச்சர்ஸ்க்கு இதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தா தான் உங்களுக்கு பாடங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி டிஜிட்டலைஸ்டாக அவங்களுக்கு ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய ஆன்லைன் டெஸ்ட்டு கேம்ஸு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி தான் ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறவங்களுக்கு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியை பயிற்சி கொடுக்குறது தான் ட்ரைனிங் அடுத்து கிரேடிங் இது வந்து எந்த பாடத்தில் வரும்னா சந்தை சந்தை இடுகை இந்த பாடத்தில் வரும் ஸோ நல்ல தரமான பொருட்களை சந்தைக்கு கொண்டு வர்றதுக்காக பிரித்து தரம் பிரித்து பொருட்களுடைய தரத்தை பிரிக்கிறது தான் தரப்படுத்துதல் கிரேடிங் செக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நெகோ நெகோஷபிள் ஆக்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் ஆக்டு எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் படி என்ன செய்கிறாங்க மாற்று முறை ஆவண சட்டத்தின் பிரிவு ஆறின் படி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஆறின் படி என்ன சொல்லுவாங்க கேட்கும்போது இல்லை கேட்டாலன்றி தரக்கூடாதுன்ற மாதிரி எழுதித்தர்றது தான் இந்த காசோலை ஸோ நம்ம இது எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ் தான் கடைசி பா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் மீட்டிங் இது வந்து நிரும கூட்டம் நிர்மத்தில் ஒரு சட்டப்படியான ஒரு நியாயமான விஷயங்களுக்காக அதில் பங்கு பெறக்கூடிய பங்குதாரர்கள் நிரும் அதாவது இயக்குநர்கள் எல்லாரும் அதாவது என்ன மாதிரி கூட்டம் நடக்குதோ அது சார்ந்த நபர்கள் ஒரு சட்டப்பூர்வமான விஷயத்துக்காக எல்லாரும் ஒன்று கூடி நடப்பது தான் மீட்டிங் ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் கேள்வியை வச்சே அழகாக என்ன செய்யலாம் பதில கேள்வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் பதில சொல்லிடலாம் ஸோ வேற அடுத்து வேற என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது விரிவாக்கம் விரிவாக்கத்தை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு அதிகபட்சம் மூணு கொஸ்டின் தான் இருக்கு ஓடிசிஇஐ அப்படின்னா நான் ஓவர் த கவுண்டர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் இந்தியா இதுவும் எங்கே இருக்குன்னா இந்த செபி பாடத்தில் வரும் அதாவது நல்ல லீடிங் கம்பெனிஸ்லாம் சேர்ந்து 
பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் பெரிய பெரிய இந்த கம்பெனிஸ் நடத்தக்கூடியவங்க ஷேர் மார்க்கெட்டில் ட்ரேடு பண்ணுறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பு தான் இந்த இந்திய உடனடி பங்கு மாற்றகம் அதாவது ஆன்லைன்லே பே பண்ணி நீங்கள் என்ன செஞ்சுக்கலாம் உடனே உங்களுடைய பங்குகள் உங்கள்கிட்ட வந்துடும் உங்கள் பணம் அவங்கள்ட்ட போயிடும் அதுக்காக பண்ண ஏற்பாடு தான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன ஜிஎஸ்டி எக்ஸ்பேண்ட் ஜிஎஸ்டி வாட் இஸ் ஜிஎஸ்டின்னு கேட்பாங்க இது உங்களுக்கு கேள்வியிலே பதில் இருக்கு சரக்கு மற்றும் சேவை வரி இதுல ஒரே ஒரு வார்த்தை நீங்க எழுந்தனு என்னன்னா இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் இது வந்து மறைமுக வரி அப்படின்னா என்ன லெவன்த்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க மறைமுக வரினா என்ன இன்டைரக்ட் டாக்ஸ்னா என்னன்னா அதாவது வியாபாரி என்ன செய்வாருன்னா பொருள் வாங்குற நம்ம கிட்டக்க பொருளுக்கான வரியை வாங்கி அரசாங்கத்துக்கு செலுத்துவார் அதனாலதான் இது பேர் மறைமுக வரின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதோ இந்த ஒரு வரியை சேர்த்துக்கணும் அவ்வளோதான் சேர்த்துட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு முழு மதிப்பெண் கிடைக்கும் அடுத்து விஇசிஏ இது வந்து இப்ப அந்த தொழில வந்து டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்றப்ப இப்ப இருக்கிற தொழில் போட்டியில சரிங்களா அது ரொம்ப ஏற்ற இறக்கங்கள்லாம் இருக்கு தொழில்ல நிச்சயம் இல்லாத தன்மை இருக்கு சிக்கலான தன்மை இருக்கு தெளிவற்ற நிலையில இருக்கு ஸோ இதை சொல்றதுதான் இந்த விஇசி ஸோ ஜஸ்ட் இந்த இந்த ஹெட்டிங்கை மட்டும் நீங்கள் போட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு மூன்று மதிப்பெண் கொடுப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து வேற என்ன விரிவாக்கம் இருக்குன்னா அதாவது நம்ம கடைசியில் வரக்கூடிய பாடம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் அதாவது தொழில் முனைவு ஒரு பாடம் வரும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாடம் ஸ்டெப்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சப்போர்ட் டு ட்ரைனிங் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஃபார் விமன் பெண்களுக்கு பயிற்சி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு திட்டத்திற்கான ஆதரவு சரிங்களா இப்ப வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த ஸ்கீம் பண்றாங்க அதை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நல்லபடியா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா அதன் மூலமா தான் பெண்களுக்கான பயிற்சி கொடுக்கறதுக்கு அதாவது வேலை வாய்ப்பு அவங்க அதை சார்ந்த பயிற்சி இதெல்லாம் இது வந்து இலவசமா கொடுத்து அவங்களுக்கு லோனுக்குலாம் ஏற்பாடு பண்றாங்க அடுத்து பாருங்களேன் ஜாம் ஜன்தன் ஆதார் மொபைல் திட்டம் இது என்ன உங்களுக்கு இப்போ கூட நீங்கள் ரீசெண்டாக நியூஸில் பார்த்துருப்பீங்க நம்மளுடைய தமிழ்நாடு அரசு வந்து இபி கனெக்ஷனை வந்து மோ ஆதாரோட சேர்க்கணும்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அரசினுடைய திட்டங்கள் நம்மளை வந்து விரைவாக அடைவதற்காக அரசாங்கம் இந்த மாதிரி செய்கிறது தான் இந்த ஜன்தல் ஜன்தன் ஆதார் மொபைல் திட்டம் அடுத்து சீடு சீடுனா என்னென்னா சயின்ஸ் ஃபார் ஈக்விட்டி எம்பவர்மெண்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அதாவது விஞ்ஞான அடிப்படையில் அதிகாரம் அளித்தல் அந்த மற்றும் அபிவிருத்தி இது எல்லாமே அரசாங்கம் வந்து நம்மளுடைய நாட்டில் வேலையில்லா திண்டாட்டம் குறையணும் தொழில் முனைவோராக மக்களை மாற்ற வேண்டும் தன்னுடைய சுய சம்பாத்தியத்தில் அவங்க ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அரசாங்கத்தால் ஏற்படுத்தக்கூடிய திட்டங்கள் ஸோ இந்த தலைப்பை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கூட ஒன் வேர்டு அட்டன் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் அந்த தலைப்பை பற்றி அஞ்சு மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா அதை விளக்கம் கொடுத்து ஒரு வரியில் சொன்னால் கூட போதும் அடுத்து பாருங்க வேற இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்களில் விடுபட்ட வேற என்னென்ன கேள்விகள்லாம் இருக்குன்னா மேலாண்மை கருவிகளை பட்டியலிடுக திட்டமிடுதல் உடனடி சந்தை சரிங்களா அதே மாதிரி இரண்டாம் நிலை சந்தையில் விலை எவ்வாறு நிர்ணயிக்கப்படுகிறது மூலதன சந்தையின் பங்கேற்பாளர்கள் அரசு பத்திரங்களின் சந்தை ஊக வணிகரின் வகைகள் மனிதவள மேலாண்மையின் இயல்புகள் ஏதேனும் இரண்டு அதே போல தேர்ந்தெடுத்தல் பாருங்களேன் ஆட்சேர்ப்புக்கும் தேர்ந்தெடுத்தலுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சேர்ப்புல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கிறவங்க அதாவது சரியான வேலைக்கு சரியான ஆளுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இதுல தான் பர்டிகுலராக அந்த ஏபிள்டு ஹேண்டை தான் எடுப்பாங்க சரிங்களா பலதரப்பட்ட வேலைக்கு தேவையான ஆள் எடுக்கிறதுக்கு பேர் ஆட்சேர்ப்பு தேர்ந்தெடுத்தல்ங்கிறது பர்டிகுலராக என்ன தேவையோ அதுக்காக எடுக்கிறது அடுத்து இந்த கமாரிட்டி மார்க்கெட்ஸ் பண்டக சந்தை ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இந்த பதிமூணாம் பாடத்தில் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கேள்வியை புரிந்து கொண்டால் ரெண்டு வரியில் அழகாக ரெண்டு மார்க் கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதுனா போதும் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக முழு மதிப்பெண் கொடுப்பாங்க அடுத்து பாருங்களேன் அடல்ட்ரேஷன் கலப்படம் இது உங்களுக்கு ஈஸியாக எல்லாருமே எழுதுவீங்க தேங்காய் எண்ணெயில் பாமாயில் கலக்கிறது இல்லையா மிளகுடன் பப்பாளி விதை கலப்பது ஸோ இந்த மாதிரி நாட்டில் நடக்கிற விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இந்த பாடத்தெல்லாம் நீங்கள் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இதில் இந்த முதல்ல மார்க் எடுத்துடலாம் 
லாஸ்ட் இயர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் குவாட்டரியில் எங்கள் ஸ்கூ எங்கள் மாவட்டத்தில் கலப்படத்துக்கு இரண்டு எடுத்துக்காட்டுக்கு போகல நான்கு எடுத்துக்காட்டுன்னு கேட்டாங்க ஸோ அப்போ நாலு எழுதுனா தான் இரண்டு மதிப்பெண் கிடைக்கும் அதனால் தயவுசெய்து நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா புக்கை கோத்ரூவ் பண்ணுங்க எந்த ஒரு பஜார் நோட்ஸையும் பார்க்காதீங்க நல்ல மார்க் எடுக்கணும்னா புக்கை முழுசு கோத்ரூவ் பண்ணுங்க அடுத்து பாருங்க விற்பனையாளர் ஜாக்கிரதை அடுத்து நுகர்வோர் என்பவர் யா நான் முதல்ல சொன்னால கோப்ரா நுகர்வோர் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு அடுத்து பாருங்க ஜான் எஃப் கெனடி கூறிய நுகர்வோரின் உரிமைகள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி யாரும் எழுத வேணாம் நான் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்சோடனே நம்ம குரூப்பில் கூட உங்களுக்கு இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் போட்டுருவேன் அதனால நீங்கள் ஜஸ்ட் நல்லா கவனிச்சா போதும் அதே போல் பாருங்களேன் நிகழ் சரக்கு எதிர்கால சரக்கு இல்லை நிகழ் வரு ச நிகழ் சார் சரக்கு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் உங்கள் டீச்சர் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது எதிர்கால சரக்கு தான் நிகழ் சரக்கு எப்படி இப்போ அடுத்த வருஷம் தீபாவளிக்கு இப்பவுமே என்ன செய்யறது ஆர்டர் எடுத்துடுறது அப்போ மதுரை அதாவது சிவகாசியில் ஆர்டர் எடுத்துட்டு நான் மதுரையில் ஒரு வியாபாரினா என்கிட்ட வரக்கூடிய நான் மதுரையில் இருக்க மொத்த வியாபாரி என்கிட்ட வரக்கூடிய சில்லற வியாபாரிக்கு நான் என்ன சொல்லுவேன் அங்கேருந்து சிவகாசியிலேருந்து எனக்கு தீபாவளிக்கு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி சரக்கு வரும் ஸோ வந்த பிறகு உங்களுக்கு தர்றேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் நிகழ்சார் சரக்கு இல்லை எதிர்கால சரக்குன்னு சொல்கிறது சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அதாவது மகளிர் தொழில் முனைவோர் சந்திக்கும் பிரச்சனைகள் ஸோ இது அஞ்சு மார்க்லேயே கூட கேட்பாங்க நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு தலைப்பை மட்டும் எழுதி அந்த தலைப்பு சார்ந்த ஒரு ஒரு லைன் எழுதுனா போதும் பக்கம் பக்கமாக எழுத வேண்டிய அவசியமே இல்லை தயவுசெய்து நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எந்த ஒரு நாங்கள் வேல்யூஷனில் பார்க்குறோம் சரிங்களா நீங்கள் பாட்டுக்கு இப்போ இதே கொஸ்டினை வந்து மகளிர் தொழில் முனைவோர் சந்திக்கும் பிரச்சனையை வந்து அஞ்சு மார்க்கில் படித்ததை கொண்டு போய் நீங்கள் ரெண்டு மார்க்கில் எழுதக்கூடாது பக்கம் பக்கமாக எழுந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் தான் கிடைக்க போகுது ஸோ அதனால் மார்க்குக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதுங்க ரெண்டு மார்க்குக்கு ரெண்டு பாயிண்ட் போதும் மூணு மார்க்குக்கு மூணு பாயிண்ட் போதும் ரிப்பீட்டடாக இருக்கக்கூடாது பாயிண்ட் வேறு வேறு பாயிண்டாக இருக்கணும் அஞ்சு மார்க்குக்கு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுனா போதும் இப்போ இந்த கொஸ்டின்லாம் நிதி பிரச்சனை நிதி பிரச்சனைங்கிறது அது ஆண் தொழில் செஞ்சாலும் பிரச்சனை வரும் பெண் செ தொழில் செஞ்சாலும் பிரச்சனை வரும் ஸோ எந்த ஒரு தொழிலுக்கும் எந்த ஒரு நபர் தொழில் செய்தாலும் ஒரு முக்கியமான ஆதாரம் வந்து பணம் தான் ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் யோசிக்கிற அத்தனை விஷயமும் அதில் இருக்கும் புக்கில் பார்த்து அந்த தலைப்பு சார்ந்த விஷயங்களை நீங்கள் அதில் எழு எழுதி கரெக்டாக எழுதணும் இதில் வந்து நல்ல ஒரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஆதரவு பெண்களுக்கு ஆதரவு என்பது சப்போர்ட்டு வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா இப்போ ஒரு ஆண் தொழில் முனைவோர் வந்து எங்கேயும் தைரியமாக போகலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி பெண்கள் சந்திக்கக்கூடிய ச பிரச்சனைகள் நிறையா இருக்குன்றனால தான் இந்த மாதிரி கொஸ்டினே உங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க ஸோ அதை நீங்கள் அழகாக எழுதலாம் அதில் உள்ள தலைப்பை பார்த்து எழுதுங்க அடுத்து பாருங்கள் டிஜிட்டல் இந்தியா இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா நம்மளுடைய இந்திய அரசாங்கமே இதை தான் இப்போ செயல்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் எழுதுங்க அதே போல் ஊக்கப்பங்கு இது வந்து அந்த நிற ஷேர் பற்றி படிக்கக்கூடிய பாடத்தில் வரும் ஸோ நம்ம விரைவாக இன்னும் இன்னும் இருக்கிறனால நம்ம ரெண்டு மார்க் போதும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது மாதிரி வரக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் பாருங்களேன் அடுத்த கொஸ்டின் முழு நேர இயக்குனர் பகரால் பகரால் பிராக்ஸிலாம் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் இது என்னது பகராலுக்கு வந்து ஒரு பங்குதாரர் கூட்டத்தில் பங்கு பெறலைனா அவருக்கு பதிலாக போய் பங்கு பெறலாமே தவிர ஓட்டு போட உரிமை இல்லை அவ்வளோதான் ரெண்டு பாயிண்ட் சொன்னீங்கன்னா ரெண்டு மார்க் அதேமாதிரி வாக்கெடுப்பு சரிங்களா இது வந்து நிர்மத்தில் நடைபெறக்கூடிய விஷயம் அதே மாதிரி தனியார் மயமாக்கல் அந்த எல்பிஜி பாடம் இருக்குது பாருங்கள் அதில் இருக்க மூணு தலைப்பை நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸிங்க எதுனாலும் கேட்கலாம் லிபரைசேஷன் அதே மாதிரி ப்ரைவேட்டேஷன் குளோபலைசேஷன் ஸோ இந்த விஷயங்களை ஒவ்வொன்றும் என்னன்னு புரிந்து கொண்டாலே நீங்கள் அதை பற்றி தனியார் மயமாக்கல்னா என்ன தாராளமயமாக்கல்னா என்ன உலகமயமாக்கல்னா என்னன்னு சும்மா கண்டென்ட்டை புரிஞ்சு ஒரு வரி எழுதுனாலே கண்டிப்பாக மார்க் கொடுப்பாங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம போக போகிறது மூன்று மதிப்பெண் வினால் போகிறோம் மூன்று மதிப்பெண்லையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேலாண்மை முதன்மை பணிகள் டெய்லரின் மேலாண்மை தத்துவம் குறியிலக்கு மேலாண்மையின் இயல்புகள் ஸோ இரண்டாம் நிலை சந்தை அதே மாதிரி மூலதன சந்தையின் இரண்டு பணிகள் 
பணச்சந்தையில் ஈடுபடும் பங்கேற்பாளர்கள் சரிங்களா காளை மற்றும் கரடி இந்த புறத்தோற்றமற்ற பத்திரம் இதெல்லாம் ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்பாங்க இந்த காளை கரடி இதுவுமே அந்த நாலு ஊக வணிகர்களையும் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி இல்லைங்களா உங்க டீச்சர்ஸ் நல்லா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நீங்க நினைவுபடுத்தி ஒரு ஒரு வரி எழுதினாலே கிடைச்சிடும் அதே மாதிரி இந்த புறத்தோற்றமற்ற பத்திரம்ன்றது டிஜிட்டலைஸ்டா பண்றது பேப்பர்லெஸ்ஸா பேப்பர் இல்லாம ஷேர் மார்க்கெட்ல ஷேர் வாங்கும் போது அதற்கான இ சர்டிபிகேட் மாதிரி பண்றது தான் இந்த புறத்தோற்றம் இல்லாத பத்திரம் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி மூன்று மதிப்பெண்ல வேற என்ன வருதுன்னா மனித வளத்தினுடைய முக்கியத்துவம் இந்த கோரப்படாத விண்ணப்பம் சரிங்களா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தான் எப்படின்னா இப்ப நான் படிச்சிருக்கேன் எனக்கு வேலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒவ்வொரு கம்பெனிலயா போய் அவங்க கூப்பிடுறாங்களோ கூப்பிடலையோ முன்கூட்டியே நம்ம அப்ளை பண்ணோம்னா அதுக்கு பேர் தான் கோரப்படாத விண்ணப்பம் அதே போல தேர்வு சோதனை வகைகளில் தேர்வு சோதனைன்னு ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி பனிவழி பயிற்சி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சந்தையில் என்னென்ன பொருட்கள் சந்தையிட முடியும் சந்தையிடுகை நோக்கங்கள் செயற்கை பற்றாக்குறை இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின் உங்களுக்கே தெரியும் அதாவது ஸ்டாக் இல்லைன்னு போர்டு வைப்பாங்க இல்லையா அதுதான் செயற்கை பற்றாக்குறை உள்ளுக்குள்ள ஸ்டாக்கை அடுக்கி வச்சுட்டு உங்களுக்கே தெரியும் சில நேரங்களில் தக்காளி விலை கூடுது வெங்காயம் விலை கூடுதுன்னா அது இன்னும் கூடுச்சுன்றதுக்காக சில வியாபாரிகள் என்ன செய்வாங்க இது பண்ணுறது தான் அடுத்து பாருங்க நிவாரணத்திற்கான உரிமைகள் அடுத்து தன்னார்வ நுகர்வோர் அமைப்பு உலகமயமாக்கலின் மூன்று தாக்கங்கள் தற்போதைய சரக்கு அப்போ பார்த்தோம்ல அது வந்து நிகழ் சரக்கு வேற தற்போதைய சரக்கு வேற அதாவது கையில் விற்காம கையில் இருக்கிற சரக்கு தான் தற்போதைய சரக்கு அடுத்து மாற்று சீட்டின் இயல்பு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸு இது பாருங்களேன் மாதிரியை பின்பற்றும் தொழில் முனைவோர் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் எழுதலாம் ஈஸியாக மாதிரியை பின்பற்றும் தொழில் முனைவோர்ன்றது வேற ஒன்றும் இல்லை மற்ற நாடுகளில் அவங்க தயாரித்த பொருளை பார்த்து அதை மாடிஃபை பண்ணி நமக்கு எப்படி பயன்படுமோ அதை மாற்றிக்கிறது தான் அந்த மாதிரி தொழில் செய்கிற பேர் தான் மாதிரியை பின்பற்றும் தொழில் முனைவோர் சரிங்களா இப்போ வெளிநாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா குளிர் அதிகமாக இருக்கும் பயங்கரமாக குளிர் இருக்கும் அங்கே தயாரிக்கிற சொற்றை கொண்டு வந்து நம்ம ஊரில் கொடுத்தோன்னா நமக்கு ரொம்ப வேர்த்துரும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடிஃபை பண்ணிக்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி வெளிநாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய இல்லை மற்ற மற்றவர்கள் மற்ற மாவட்டம் மற்ற பகுதிகளில் கண்டுபிடிச்சதை நம்ம பகுதிக்கு எப்படி செஞ்சால் அவங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு மாத்திர பேர் தான் இந்த மாதிரியே பின் அடுத்தவங்க செஞ்ச மாடலை பார்த்து நம்ம ஏதாவது அதில் சரி பண்ணி புதுமை பகுத்துறது தான் மாதிரியை பின்பற்றும் தொழில் முறை அடுத்து ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா தாராளமயமாக நான் முதலே சொன்னல அந்த எல்பிஜி மூணையுமே நல்லா பார்த்துக்கணும் அடுத்து எப்போது மாற்று இயக்குநர்களை நினைக்கலாம் சட்டமுறை கூட்டம் சட்டமுறை கூட்டம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்வேர்டே இருக்கீங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் தயவுசெய்து இந்த ஒன்வேர்டை வந்து இருபது ஒன்வேர்டையும் நல்லா ரீட் பண்ணி பார்த்துட்டு கீழே கொஸ்டின் பாருங்க ரெண்டு மார்க்கில் ஏதாவது ஒரு கேள்வி மேலே அப்படியே ஒன்வேர்டில் இருக்கும் அதே மாதிரி மூணு மார்க்கில் ஏதாவது ஒரு கேள்வி மேலே அப்படியே ஒன்வேர்டில் இருக்கும் அப்படி தான் இந்த கேள்வி சட்டமுறை கூட்டம் ஒன்வேர்டில் வரக்கூடிய வார்த்தை தான் ஒரு நிறுமம் தன் வாழ்நாளில் ஏற்படுத்தக்கூடிய முதல் கூட்டம் தான் இந்த சட்டமுறை கூட்டம் அதே மாதிரி சிறப்பு தீர்மானம் சாதாரண தீர்மானம் இதெல்லாம் நிறுமம் பாடத்தில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் அடுத்து பாருங்களேன் வேறுபாடு வேறுபாடு கொஸ்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலாண்மைக்கு நிர்வாகத்துக்கு உள்ள வேறுபாடு சரிங்களா மாற்று முறைக்கும் உரிமை மாற்றத்துக்குமான வேறுபாடு தொழில் முனைவோர் மேலாளருக்கான வேறுபாடு இது மூணே மூணு வேறுபாடு தான் மூணு மார்க்கில் இருக்கு கண்டிப்பா ஒரே ஒரு மூணு மார்க்கு ஒரே ஒரு அஞ்சு மார்க்கு வேறுபாடு வரும் ஒன்னாவது வரும் சரிங்களா ஸோ வேறுபாடு பூரா நீங்க படிச்சிட்டீங்கன்னா வேறுபாடு வந்து மூணு மார்க்கில் மூணு இருக்கு அஞ்சு மார்க்கில் அஞ்சு மார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மூணு ஆறு ஒன்பது ஒன்பது கொஸ்டின் இருக்கு அஞ்சு மார்க்கு சரிங்களா ஸோ ஒம்பது மூணு பனிரெண்டு படிச்சிட்டீங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் மூணு இல்லைனா ஐந்து இல்லைனா மொத்தமாக எட்டு இல்லை உங்களுக்கு நேரம் நல்லா இருந்தால் ரெண்டு அஞ்சு மார்க்கு ஒரு மூணு மார்க் பதிமூணு மார்க் எடுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ மூணு மார்க்கில் உள்ள வேறுபாடுலாம் என்ன வரும்னா மேலாண்மைக்கும் நிர்வாகத்துக்குள்ள வேறுபாடு 
ஸோ இதை சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் மூணு மார்க் சொல்லியாச்சு அஞ்சு மார்க்கில் பாருங்கள் நியூ இஷ்யூ மார்க்கெட் செகண்டரி மார்க்கெட் அதாவது ப்ரைமரி மார்க்கெட்டுக்கும் செகண்டரி மார்க்கெட்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு மணி மார்க்கெட் கேபிட்டல் மார்க்கெட் பணச்சந்தை மூலன சந்தை இதில் வேறுபாடும் கேட்டு வரைவில் வழக்கமும் இருக்குது உங்கள் புக்கில் ஸோ அஞ்சு மார்க் பொறுத்தவரை ஸோ அப்படி கேட்டாங்கன்னா அந்த வரைவிலக்கணத்தையும் நீங்கள் எழுதிடணும் சரிங்களா அடுத்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் கமாடிட்டி எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் பொரு பொருட்களுக்கான சந்தைக்கும் பங்கு சந்தைக்கும் உள்ள வேறுபாடு அடுத்து ஆட்சேர்ப்பு முறைக்கும் தேர்ந்தெடுக்கலுக்கும் உள்ள வேறுபாடு பணி வழி ஆன் த ஜாப் ஆஃப் த ஆஃப் த ஜாப் ட்ரைனிங் ஸோ இது இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் அடுத்து பாருங்க ட்ரெடிஷ்னல் மார்க்கெட்டிங் இ மார்க்கெட்டிங் ஸோ இதெல்லாம் வந்து வேறுபாடை பொறுத்தவரை படிக்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க அதாவது ஒரு பக்கம் சொல்லிட்டீங்கன்னா இந்த இந்த பக்கம் இல்லைன்னு சொல்ல போறீங்க அவ்வளோதான் ஒன்று படித்தா போதும் இந்த ஒரு சைடை படிச்சிங்கன்னா அந்த பக்கம் நோ அவ்வளோதான் அது சொல்றதுக்கு உங்களுக்கு அஞ்சு மார்க் கொஸ்டினுக்கு அஞ்சு படித்தா போதும் உங்கள் புக்கில் பதினஞ்சு இருக்கும் நீங்கள் அஞ்சே அஞ்சு படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக அஞ்சு மார்க் எடுத்துருங்க ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்களேன் நிபந்தனைக்கும் நம்ப உறுதிக்கும் நம்ப உறுதிக்கும் உள்ள வேறுபாடு அதே மாதிரி செக்குக்கும் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சுக்கும் உள்ள வேறுபாடு ஆண்டர்பர்னர் அண்ட் இன்டர்பர்னர் தொழில் முனைவோர் அக தொழில் முனைவோர் வேறுபாடு ஷேர்ஸ் அண்ட் டிஃபென்சஸ் பங்குகள் கடனீட்டு பத்திரங்களுக்கான வேறுபாடு ஸோ எத்தனை வேறுபாடு பார்த்தீங்களா அதாவது மூணு ஆறு ஒன்பது ஒன்பது மூணு பன்னெண்டு இந்த பன்னெண்டு படிச்சிட்டிங்கன்னா மினிமம் த்ரீ ஆர் ஃபைவ் மேக்சிமம் தேர்ட்டின் சரிங்களா அதாவது அஞ்சு மார்க்கில் ரெண்டு வந்தால் பத்து மூணு வந்தால் ஒன்று சரிங்களா ஸோ பதிமூணு மார்க் நீங்கள் ரெடி ஆகிடலாம் வேறு என்ன அஞ்சு மார்க்லாம் கேட்பாங்க இதை தவிர அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அரசு அதாவது ஃபஸ்ட் லெசனை பொறுத்தவரை இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டை பற்றி ஒரு மூணு பாடம் வருதுங்க அதில் ஒன்றாம் பாடத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது ரெண்டாம் பாடத்தில் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது மூணாம் பாடத்தில் மூணு கொஸ்டின் இருக்குது ஆக மொத்தம் ஆறு கொஸ்டினை படிச்சிங்கன்னா ஏதாவது ஒன்று வந்துடும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதில் வரக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் தான் மேலாண்மையின் அடிப்படை கருத்து கான்செப்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சரிங்களா இது தவிர ஓரளவுக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒன்று வர்ற மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் ப்ளூ பிரிண்ட் இல்லாதனால ஒரு கொஸ்டின் செட்டர் என்ன நினைக்கிறார் அதுதான் கொஸ்டின் நீங்கள் யாரும் கிளைம் பண்ண முடியாது கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது எங்கேயும் போக முடியாது இன்சைட் த புக்கில் தான் நான் எடுத்தேன்னு சொல்லிடுவாங்க சரிங்களா கவர்மெண்ட்டே அது வந்து அவங்ககிட்ட இருந்த நாலேஜை தான் எதிர்பார்க்குறாங்க சரிங்களா அதனால தான் இப்போ வர வர சென்டம் எண்ணிக்கை ஏன் குறையுதுன்னா இதுதான் காரணம் அந்த முப்பதாவது கொஸ்டின் நாற்பதாவது கொஸ்டினால தான் சென்டம் குறையுது அதை பார்த்து நீங்கள் பயப்படக்கூடாது படித்தா கண்டிப்பாக புரிஞ்சு படித்தா இந்த முப்பது நாற்பது நீங்கள் எழுதலாம் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் நுகர்வோர் எவ்வாறு சுரண்டப்படுகிறார் கன்சியூமர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளாய் இது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி எல்பிஜி இம்பேக்ட்ஸ் ஆஃப் எல்பிஜி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்பிஜி லிபரலைசேஷன் பிரைவேட்டேஷன் குளோபலைசேஷன் இது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து அதாவது தனியார் மயமாக்கல் தாராளமயமாக்கல் உலக மயமாக்கல் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு வரி படிங்க அவ்வளோதான் போதும் அஞ்சு பாயிண்ட் அஞ்சு மார்க் அஞ்சு வரி படித்தா போதும் அடுத்து எக்ஸ்பிளைன் எனி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஒரு செகண்ட் இது மறக்கி ஆண்டர்பர்னர்ஷியல் ஸ்கீம்ஸ் அதாவது ஏதேனும் ஐந்து அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டு திட்டங்கள் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க கீ மேனேஜரியல் பர்சன் நிர்வாகத்தில் முக்கிய நிர்வாக அதிகாரி இது வந்து நிரும பாடத்தில் வரும் அதுதான் வேற ஒன்றும் கிடையாதுங்க அதாவது முதன்மை பிரதான அதிகாரி நிரும செயலர் முழு நேர இயக்குனர் சரிங்களா நிதி அலுவலர் இந்த மாதிரி சொல்லி ஒரு வரி எழு ஒவ்வொருத்தரை பற்றி ஒரு வரி எழுதுனா போதும் ஸோ இதுவுமே பாருங்களேன் மார்ச் இருபதுல இந்த முப்பதாவது வருஷம் நான் சொன்னேன் பாருங்க நான் சொன்னேன் என்ன சொன்னேன் முப்பது நாற்பது கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குன்னு சொன்னேன் டஃப் மீன்ஸ் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இந்த பாருங்க ஒரு எழுத படிக்க தெரியாது என்ன செய்வார் அவருடைய இடதுகை பெருவிரல் இல்லையா எங்கேயுமே ரேகை வைப்பாங்க அது வந்து இடதுகை பெரு விரல் வைக்கணும் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளான பதில் தான் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க அதை எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு இரண்டு மதிப்பெண் இது பாருங்க ஆகஸ்ட்டு அதாவது செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பாருங்க சாரி மறைக்கிது செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ஆ கரெக்டு தான் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இது பாருங்களேன் எண்ணெய் காஃபி இதெல்லாம் என்னது மென்பொருள் பண்டக சாலை கமாடிட்டி மார்க்கெட்டில் அந்த மென்பொருள் அப்படின்னு சொன்னால் போதுங்க 
இதுக்கு உங்களுக்கு இரண்டு மதிப்பெண் அதே போல மார்ச் இருபதுல இந்த பாத்தீங்களா நான் வேறுபாடு சொன்னேன் பாருங்க மார்ச் இருபதுல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை வேறுபாடு கேட்டிருக்காங்க அஞ்சு மார்க்ல நாப்பத்தி ரெண்டு நாப்பத்தி ஆறு சொன்ன இல்லைங்களா சோ ரெண்டு வேறுபாடு வரலாம் இல்லைன்னா மினிமம் ஒரு வேறுபாடு வரலாம் சோ இந்த டிஃபரன்சியேஷன் வந்து நல்லா படிச்சுங்க டிஃபரன்சியேஷன் அடுத்து செப்டம்பர்ல வருஷம் தெரியல சாரி செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பாத்தீங்கன்னா முதல்நிலை பிரைமரி மார்க்கெட் அண்ட் செகண்டரி மார்க்கெட் உரிய டிஃபரன்சியேஷன் கேட்டிருக்காங்க நல்லா நினை அதாவது இன்ட்ரெஸ்டோட ரொம்ப விரும்பி படிங்க மார்க்குக்காக படிக்காதீங்க கண்டென்ட்டை தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி படிங்க நிச்சயம் புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா நல்ல மார்க் கிடைக்கும் இப்ப ஒரே ஒரு விஷயம் நிறைவா நான் ஒன்று சொல்லிட்டு அப்புறம் உங்களுடைய கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண வர்றேன் சரிங்களா இப்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் மேடம் இப்ப நான் வேற ஸ்கிரீன் மாறி இருக்கேன் வந்துருச்சா மேடம் புரிஞ்சிச்சுனாங்க <laughs> 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 ரைட்டுங்க இப்ப வந்து நான் எதுக்கு இதை காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பிளஸ் டூ முடிச்ச பிறகு கண்டிப்பா எல்லாருமே நாம வந்து டிகிரி இல்லைன்னா ஒரு பாலிடெக்னிக் இல்லைன்னா ஒரு அதாவது இந்த நம்ம என்னது ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் நீங்க போவீங்க இல்லை லா படிப்போம் என் வகுப்புலாம் நிறைய பேர் இருக்கான் நான் லாயராகவே தீருவேன் அப்படிங்கிறான் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன நீங்க ஆகணும்னாலும் என்ன நீங்க ஆகணும்னாலும் உங்களுக்கு வந்து எது முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்க எடுக்க போற மார்க் அந்த மார்க் வந்து இங்க பாருங்களேன் நம்ம இந்திய அளவுல நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குங்க இது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அமைப்பு இந்த அமைப்புல பார்த்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க எல்லா யூனிவர்சிட்டி காலேஜஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷன் இன்ஜினியரிங் எல்லாத்துக்கும் ரேங்கிங் கொடுத்துருக்காங்க அதில் நாம் வந்து பிகாம் சேர்றதா தான் நம்ம நினைப்போம் இப்போ லா சேர்றீங்கன்னா லாவில் போய் கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த இருக்கு லா ஸோ இந்த காலேஜில் போய் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்தியாவில் மொத்தம் இருபத்தெட்டு மாநிலம் இருக்குங்க எட்டு யூனியன் பிரதேசம் இருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபதாயிரம் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இருக்கு அந்த இருபதாயிரம் ஆர்ட்ஸ் காலேஜில் டாப் ஹண்ட்ரட் அவங்க மட் அந்த டாப் ஹண்ட்ரடு கொடுத்துருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப சந்தோஷமான செய்தி என்னென்னா தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் எத்தனை டா அதாவது டாப் ஹண்ட்ரடில் ஃபஸ்ட்டு டென்னுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து பிரசிடென்சி காலேஜ் லயலா காலேஜ் ஸோ இந்த ரெண்டு வந்துருக்குங்க அது போக கோயம்புத்தூரில் பிஎஸ்ஜிஆர் கிருஷ்ணம்மாள் காலேஜ் ஸோ இப்படி மூணு வந்துருக்கு அது மாதிரி நீங்கள் எந்த ஊரோ அந்த ஊர் போட்டு பார்க்கலாம் நீங்கள் இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் ட்ரிச்சியாக இருந்தால் ட்ரிச்சி போட்டிங்கன்னா திருச்சிராப்பள்ளி போட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இங்க பாருங்க திருச்சியில வந்து டாப் ஹண்ட்ரடுக்குள்ள அஞ்சு காலேஜ் இருக்கு அடுத்த மாதிரி நான் இப்ப எங்க ஊர் மதுரைங்க மதுரை போட்டு மதுரைன்னு டைப் பண்ணன்னா இங்க பாருங்க மதுரைன்னு நான் டைப் பண்ணன்னா எங்க ஊர்ல டாப் ஹண்ட்ரடுக்குள்ள ரெண்டு காலேஜ் இருக்குங்க சோ சரி இப்ப இந்த மாதிரி டாப் காலேஜ் என்ன நாம்ஸ்ல அவங்க பிக்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெளிப்படைத்தன்மையோட அட்மிஷன் நடைபெறுங்க அங்க நீங்க உள்ள போகணும்னா உங்களுக்கான பாஸ்போர்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்க எந்த ஜாதி எந்த மதம் எதுவா இருந்தாலும் அதெல்லாம் அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க உங்ககிட்ட என்ன பார்ப்பாங்கன்னா ஒன்லி உங்களுடைய மார்க்கு தான் பார்ப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அப்படி மார்க்கு அடுத்து நீங்க என்ன செய்யணும்னா ரிசல்ட் வந்த உடனே ரிசல்ட் வந்த உடனே நீங்க இந்த மாதிரி டாப் டென் காலேஜஸ்ல டாப் லெவல்ல இருக்க காலேஜ் எல்லாம் நேர்மையான முறையில ஆள் எடுப்பாங்க உங்களுடைய கட் ஆஃப் கட் ஆஃப் தான் பார்ப்பாங்க ஸோ தயவு செய்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க இதை முதல்ல இந்த இந்த கருத்தை உள்ள ஏத்திட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா பேரண்ட்டோ டீச்சர்ஸோ உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இருக்காது படிப்படின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இருக்காது 
இது இப்ப நான் காமிக்கிற இந்த கட் ஆஃப் வந்து இந்த ஆண்டு இப்ப முடிச்சாங்க இல்லையா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மார்ச்ல இந்த பசங்க போனாங்க என்கிட்ட படிச்ச பசங்க போனாங்க எங்க மதுரையில உள்ள டாப் காலேஜ்ல அந்த டாப் ஹண்ட்ரட்ல வர வந்திருந்த ஒரு காலேஜினுடைய கட் ஆஃப் இது இங்க பாருங்களேன் எவ்வளவு அதிகமான கட் ஆஃப் தேவை இருக்கு பாருங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு த கட் ஆஃப் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு காலேஜ் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் அறநூறுக்கு எடுப்பாங்க ஒரு சில காலேஜ்ல ஒரு சில காலேஜ்ல ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எடுப்பாங்க லாங்குவேஜ் தவிர ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரடுக்கு த்ரீ நைன்டி நைன் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி எடுத்தால் தான் போக முடியும் ஸோ உங்களுடைய கம்யூனிட்டி பேசிஸ்ல தான் இந்த கட் ஆஃப் கிடைக்கும் ஸோ நல்லா படித்து த்ரீ நைன்டி அதாவது த்ரீ நைன்டி அண்ட் எபோவ் எடுத்தீங்கன்னா தான் நல்ல காலேஜ் போக முடியும் சரி சார் இந்த மாதிரி நல்ல காலேஜ் போகிறதுனால எனக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தேசிய அளவில் மேடம் ஒரு நிமிஷம் இந்த இந்த ஸ்கிரீன் வருதுங்களா வருதுங்க சார் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ மேடம் பாருங்க தேசிய அளவில் டாப்பில் இருக்கிற காலேஜ் வந்து எப்படி நாம்ஸ்னா அவங்களுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் இல்லைங்க அதாவது கிளாஸ் ரூம்ல இருந்து டாய்லெட்ல இருந்து எல்லாமே பக்காவா இருக்கிறது மட்டும் இல்லை அட்மிஷனும் வெளிப்படைத்தன்மையில மார்க் பேசிஸ்ல மட்டும்தான் எடுப்பாங்க அறுபது சீட்னா அறுபது சீட்ல இந்தந்த கம்யூனிட்டி பேஸ்ல இந்தந்த மார்க் உள்ளவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்க அதை தவிர வேற என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபீஸ் பாருங்களேன் இங்க பாருங்க பிகாம் பாருங்க பதினொன்னாவது இடத்துல இருக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஒரு காலேஜில் இந்த மாதிரி டாப் மோஸ்டாக உள்ள காலேஜில் ஃபீஸ் பாருங்கள் ரெகுலருக்கு ஃபீஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இயருக்கு ரெண்டாயிரத்து சொச்சம் செகண்ட் இயருக்கு ஆயிரத்து சொச்சம் இந்த மாதிரி மொத்த டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் தான் வருதுங்க இது நான் சொல்கிற மாதிரி நல்ல காலேஜ் உங்கள் உங்கள் ஒவ்வொரு ஊர்லேயுமே இந்த மாதிரி நேர்மையான வழியில் எந்த அரசியல்வாதி எந்த ஜாதி தலைவர் யாரையும் நீங்கள் பிடிக்க வேண்டாம் சரிங்களா அப் அப்போ நீங்கள் அந்த மாதிரி போய் சேரணும் உங்கள் பெற்றோருக்கு நீங்கள் பெருமை சேர்க்கலாம் சரிங்களா அதோட என்ன ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் போய் சேர்ந்துட்டீங்கன்னா அந்த காலேஜில் இப்போ உங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் எப்படி உங்கள்கிட்ட ஆதார் கார்டு ரேஷன் கார்டு உங்களை பேங்க் பாஸ்புக் வாங்குற மாதிரி அந்த காலேஜ்லேயும் உங்கள்கிட்ட பா பேங்க் பாஸ்புக் வாங்கி உங்கள் அக்கௌண்டில் ஒவ்வொரு செமஸ்டர் முடிய முடிய அந்த அமௌண்ட்டை ரீஃபண்ட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு பைசா செலவு இல்லாமல் இந்த மாதிரி டாப் மோஸ்ட் காலேஜில் நீங்கள் போய் அங்கே சேர்ந்துடலாம் ஒன்று அடுத்து அதே டாப் மோஸ்ட் காலேஜில் சப்போஸ் இந்த கட் ஆஃப் குறைஞ்சி செல் ஃபைனான்ஸ் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதே பெஸ்ட் காலேஜில் பாருங்களேன் செகண்ட் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் பிகாமோட ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் ஃபீஸு செகண்ட் செமஸ்டர் ஃபீஸு பாருங்கள் வரிசையாக பாருங்கள் டோட்டல் இந்த டோட்டல் எடுத்துக்கங்க இந்த டோட்டல் பாருங்களேன் இந்த டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி சரிங்களா ஒரு லட்சத்தி ஏழாயிரம் ரூபா வருங்க இந்த டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக அந்த மூணு வருஷம் டோட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சத்தி ஏழாயிரம் ரூபா வரும் அதுவும் நல்ல காலேஜில் தான் அதுவும் உங்களுக்கு கிடைச்சா தான் சரிங்களா ஸோ தயவுசெய்து நீங்கள் என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி நான் நல்ல காலேஜ் போவேன்னு ஒரு சபதம் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் அடுத்து உங்களுடைய பெற்றோர் வந்து என்ன செய்வாங்க தெரியுமா இந்த மாதிரி நல்ல காலேஜில் ஃபீஸ் இல்லாமல் நீங்கள் போய் சேர்ந்தீங்கன்னா உங்கள் பெற்றோர் வந்து உங்கள் உங்கள் பெருமையாக நினப்பாங்க நாலு இடத்துல வே வேலை பார்க்குற இடத்துல ரொம்ப சந்தோஷமாக சொல்லுவாங்க என் பிள்ளை ஜெயிச்சு கப்பு வாங்கிடுச்சுன்னு சொன்ன மாதிரி வடிவேல் காமெடி மாதிரி என்ன செய்வாங்க உங்கள் பெற்றோர் வந்து அவங்க வேலை செய்கிற இடத்துலையும் உறவினர்கள்ட்டையும் அதுவும் உங்கள் அம்மாலாம் என்ன செய்வாங்கன்னா சண்டைக்காரங்கிட்ட கூட ஃபோன் பண்ணி பேசுவாங்க என் பிள்ளை ஜெயிச்சு கப்பு வாங்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதனால் தயவுசெய்து இந்த இதை கொஞ்சம் கருத்தில் எடுத்துக்கங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த மாதிரி நல்ல காலேஜுக்குள்ளே நீங்கள் போகணும் ஓகேங்களா அடுத்து இந்த ஒரே ஒரு நிமிஷம் இப்போ யார் தப்பாக நினைக்காங்க என்னுடைய வகுப்பில் உள்ள மாணவர்களுடைய காப்பர் செய்யினுடைய கட் ஆஃப் நான் சொல்லியிருக்கேன் பாருங்களேன் நிறையா பேர் இருக்காங்க அறுபது பேருக்கு மேலே படிக்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியுதான்னு தெரில பாருங்களேன் செகண்ட் ரேங்க் எடுத்த மாணவனுடைய கட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய டோட்டல் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் பட் அவருடைய கட் ஆஃப் வந்து த்ரீ தான் வாங்கியிருக்கார் சரிங்களா சாரி டோட்டல் ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் டோட்டல் குவார்ட்டர்லியில் டோர் எயிட்டி ஃபைவ் ஃபோர் எயிட்டி ஃபைவ் வாங்கியிருக
அவருடைய கட் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் தான் வந்திருக்கு லெவன்த்தில் கட் ஆஃப் வந்து த்ரீ நாட் ஃபோர் தான் வாங்கியிருக்காரு ஆனால் அவர் நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல காலேஜில் சேரணும்னா அவருடைய கம்யூனிட்டி பேஸில் த்ரீ எயிட்டி ஒன் எடுக்கணும் ஆனால் அந்த மாணவர் வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஒன் தான் எடுத்திருக்காரு முப்பது மார்க் கம்மியாக இருக்கார் சரிங்களா ஸோ இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நீங்கள் எல்லாருமே அதே மாதிரி என்ன செய்யணும் ஒவ்வொருத்தருமே நீங்கள் இந்த முயற்சி பண்ணி நான் சொன்ன இந்த நல்ல பெஸ்ட்டு காலேஜில் நீங்கள் சேரணும் அதுக்கு நீங்கள் முயற்சி எடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் மேடம் சொல்ல சொல்ல நீங்கள் உங்களுடைய இது பண்ணி ஆன் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே வரலாம் சொல்லுங்கம்மா இப்போ வந்து போர்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம்ம சில கொஸ்டின்ஸ் வந்து விடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஷெடியூல் போட்டு படிக்கிறது வந்து ஈஸியாக இருக்குமா இல்லை எப்பவும் போல நார்மலாக அப்படியே கண்டினியூஸாக படிக்கிறது ஈஸியாக இருக்குமா சார் அதாவது போர்ஷன் அதிகம் அது வந்து அப்படி நினச்சி ஃபீல் பண்ணாதீங்க நான் முதலே சொல்ல இந்த மாதிரி நீங்கள் தயவுசெய்து புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா அது எல்லாமே உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒரு பக்கம் ஷெடியூல் வந்து நல்ல விஷயம் நானே சொல்லணும்னு இருந்தேன் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லா பாடத்துக்கும் தமிழ் தானே அப்படின்னு ஒதுக்கக்கூடாது எல்லா பாடத்துக்கும் நாம் என்ன செய்யணும்னா ஒரு டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு அக்கௌண்டன்சியை வந்து நான் படிக்கிறப்பெல்லாம் என்ன செய்வேன்னா அக்கௌண்டன்சி வந்து கடைசியாக வச்சுக்குவேன் பதினோரு மணிக்கு தூங்குறேன்னா பத்து டு பதினொன்று அக்கௌண்டன்சி ஏன்னா சம் செய்கிறப்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அப்போ ஒம்பது டு பத்து எக்கனாமிக்ஸு அப்படி பிரிச்சுக்குங்க அந்த மாதிரி ஷெடியூல் போட்டு நீங்கள் எது கஷ்டமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ அதை ஏர்லி மார்னிங் படிங்க எந்த போர்ஷன் கஷ்டமாக இருக்கோ அதை உங்கள் டீச்சர்ஸ்ட்ட ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை கேளுங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொல்லுவாங்க நிச்சயமாக நம்ம பாடம் எல்லாமே ஈஸி தான் அடுத்து சார் வேற ஏதாவது ஒரு பாடத்தை அவாய்ட் பண்ணலாமா சரி அதாவதுமா தம்பி ஹக்கீம் தானே பேசுறீங்க ஆமாம் சார் ஓகே வெரி குட் அதாவது இப்போ அக்கௌண்டன்சியில் நான் சொல்லுவேன் சரிங்களா அதுவும் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நிறைய மாணவர்கள் வந்து கணக்கே வேணாம் தான் இந்த குரூப்புக்கு வந்தோம் இங்கேயும் கொண்டு வந்து ரேஷியோலாம் வைக்கிறீங்களே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க சரிங்களா அவங்க அவாய்ட் பண்ணலாம் அவங்க வேணா அவாய்ட் பண்ணலாம் சரிங்களா இது அப்படி ஒரு பாடம் அப்படி காமஸ பொறுத்தல அந்த மாதிரி இல்லைம்மா நீங்க தயவு செய்து ஒரு கதை புக்கு படிக்கிற மாதிரி படிங்க என்ஜாய் பண்ணி படிங்க என்ஜாய் பண்ணி படிங்க ஏதாவது புரியலனா புக் <laughs> 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 or i can refer the five years previous question paper of the public exam sir definitely you you, you follow the seringla kandipa nookan karana ninga padikanum seringla adu ninga yerney sent eduthinga adavadhu innonu day solren nane ninga unga kooda padikira unga student friends irupanga illaya அவங்களுக்கு நீங்க டீச் பண்ற மாதிரி நினைச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க ஏன்னா சென்டர் எடுக்கிற அளவுக்கு உங்ககிட்ட நாலேஜ் இருக்கு ஸோ அதனால உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட படிக்கிற உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட் கண்டிப்பா உன் கிளாஸ்ல யாராவது ஒரு பையன் ஸ்லோ லேனரா இருப்பான் அந்த மாதிரி பசங்களை நீங்க வாலண்டரா போய் அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுங்க அது வந்து தெய்வத்துக்கு செய்யற சேவை மாதிரி No, no, sir. In my class, my teacher also is taking the special class for commerce and accountancy, sir. Okay. He let all the students to guide what limit I can do, sir. That's right. I'm telling you, you're a friend. I'm telling you, 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 நெக்ஸ்ட் 
ஆ கேக்குதுப்பா சொல்லுங்க ஒரேட்டு <laughs> 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 இல்ல அதான் தம்பி நீங்க வந்து ஃபார்முலாஸ் வந்து எழுதி பாருங்க எழுதி பார்த்தாலே அது மெமரைஸ் ஆயிரும் அடுத்து புரிஞ்சு சம் செய்யுங்க புரிஞ்சு சம் செய்யுங்க நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து இன்னொரு நாள் நம்ம பண்றோம் அப்ப அதை அதுல எப்படி எல்லாம் நம்ம இது பண்ணலாம் நான் சொல்றேன் இருந்தாலும் நீங்க கேட்டாக்கா சொல்றேன் தாராளமா நீங்க என்ன செய்யணும்னா மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் ஒரு ஒரு டைம் நீங்க எழுதி பார்க்கலாம் ஃபார்முலாஸ் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கலாம் லஞ்ச் அவர்ல சாப்பிட்டு ஃப்ரீயா இருப்பீங்க இல்லையா அப்ப நீங்க ஒரு ஃபார்முலாவை அவனுக்கு கேட்கணும் அவர் உங்ககிட்ட கேட்கணும் அப்படி கேக்குறப்ப என்ன ஆகும்னா ரீகால் ஆயிட்டே இருக்கும் கார்த்திக் ராஜா சொல்லுங்க என்ன சார் பண்ணணும் வழிகள் மறக்காம இருக்கிறதுக்கு புரிஞ்சு படிக்கணும் புரியாத டேர்ம்ஸ் அந்த எந்த காமர்ஸில் எந்த இது புரியலையோ அதை உங்கள் டீச்சர்கிட்ட கேளுங்க சரிங்களா இல்லைன்னா என்னுடைய நம்பர் நோட் பண்ணிக்கிங்க எனக்கு கூட நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் ஒரு வேளை கிளாஸில் இருந்தேன்னா நானே திரும்ப கூப்பிடுவேன் நான் ஓகேங்களா நான் குரூப்பில் குரூப்பில் இருக்கீங்களா குரூப்பில் போட்டு விட்டுருவேன் ஆ ஓகே நெக்ஸ்ட் குரூப் லிங்க் குரூப் லிங்க் ஓகே நான் அனுப்புறேன் நான் அனுப்புறேன் உங்க கிளாஸ் டீச்சர் கிட்ட கேட்டா அனுப்பிடுவாங்க மேடம் கிட்ட கேட்டா அனுப்பிடுவாங்க சரி நாங்க சார் வந்துறோம் ஆ ரஞ்சித் சொல்லுங்க ரஞ்சித் நாங்க எப்படி சார் குரூப் லிங்க் குரூப் லிங்க் வாங்குறது குரூப் லிங்க் இங்க சாட் பாக்ஸ்ல போட்டுறோம் பாக்ஸ் நீங்க பாருங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணீங்கனா அதுல ஜாயின் ஆயிடலாம் ஓகே சார் சார் அப்புறம் பாத்தீங்கனா நாங்க புரிஞ்சு படிங்கன்றீங்க எவ்வளவு சப்ஜெக்ட்ஸ் நாங்க புரிஞ்சு படிக்கிறது புரிஞ்சு படிச்சாலும் எங்களுக்கு வந்து ஆக மாட்டேங்குது அப்படினா நீங்க புரியாமலே படிச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் புரிஞ்சிச்சுனா அப்புறம் எப்படி புரியாம போயிரும் இல்லீங்களா அந்த கண்டென்ட்ட வந்து அதுவும் நம்ம காமர்ஸ்ல வந்து எல்லாமே லைஃப் ஓரியன்டட் டாபிக்ஸ் தம்பி இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா மந்த மந்தமான தொழில் முனைவோருக்கு ஆன் தேனின்னு சொல்லி இருக்காங்க வேலைக்கார தேனிலாம் படிச்சிருப்பீங்க அவங்கதான் வேலை செய்வாங்க இவர் வந்து அப்படியே வீட்டுக்கு ராசாமா இருப்பாரு ஒரு வேலையும் பார்க்க மாட்டாரு கான்செப்ட புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியா புரியாத கண்டிப்பா நீங்க மெசேஜ் பண்ணுங்க நான் உங்களுக்கு பதில் மெசேஜ் போடுறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் சொல்லுங்க தம்பி குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் சார் ஆ குட் ஈவினிங் சொல்லுங்க தம்பி சார் அக்கவுண்ட்ஸ்ல இந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு போட்டங்கனா இன்னொரு கணக்கு மறந்துடுது சார் அத தான் தம்பி நீங்க என்ன செய்யணும்னா அதாவது 7 5 மார்க் செய்ய போறீங்க பப்ளிக் எக்ஸாம்ல 7 5 மார்க் செய்ய போறீங்க அப்ப என்ன செய்யலாம்னா ஒரு நாளைக்கு 4 5 மார்க் சம் செஞ்சிட்டு தான் நான் தூங்குவேன் அப்படியே அஞ்சு மார்க் சம் செய்யும் போது இன்னைக்கு ரேஷியோ செய்யறேன் சரிங்களா நாளைக்கு வந்து குட் வில் செய்யறேன் அந்த மாதிரி சாய்ஸ் மாத்திக்கிட்டே இருக்கணும் நாலு கொஸ்டினை வந்து இன்னைக்கு நாலுன்னா நாளைக்கு நாலு இல்ல மூணு சரிங்களா எனக்கு அக்கௌண்டன்சி வராது எனக்கு அக்கௌண்டன்சி வராதுன்னா அதுக்கு டைம் கொஞ்சம் கூட கொடுங்க ஒரு ஒன் ஹவருக்கு பதில ஒன்றரை மணி நேரம் கொடுங்க இல்ல எனக்கு எக்கனாமிக்ஸ் வராது அப்படின்னா அதுக்கு டைம் கூட கொடுங்க சரிங்களா பட் ஈக்குவலா எல்லா பாடத்தையுமே நல்லா இது பண்ண நான் கட் ஆஃப் காமிச்சேன் அந்த நேரம் நீங்க இருந்தீங்களா இல்ல சார் லிங்க் உள்ள பழைய ஓகே ஓகே ஏனா எல்லா பாடத்தையும் நீங்க மார்க் எடுத்தா மட்டும்தான் பெஸ்ட் காலேஜுக்குள்ள போக முடியும் சரிங்களா ஈக்குவல் ரைட்ஸ் கொடுங்க ஓகே ஓகே சார் நல்லா புரிஞ்சு படிங்க 
முடியாததான் உங்க டீச்சர்ஸ் ஹலோ சார் எஸ் கௌதம் சொல்லுங்க சார் குட் ஈவினிங் சார் குட் ஈவினிங் கௌதம் சொல்லுங்க சார் எக்ஸாமுக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் டைம் தராங்க சார் ஆனா அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து சம்ஸ் தெரிஞ்சாலும் அந்த டைம் பத்த முடியாம விட்டுட்டு வர வேண்டியதா இருக்கு சார் அதுக்கு வெரி குட் வெரி குட் கொஸ்டின் வெரி குட் கொஸ்டின் அதாவது நீங்க வந்து டென்த் மேக்ஸ்ல கௌதம் எவ்வளவு தம்பி நீங்க டென்த் மேக்ஸ்ல டென்த் மேக்ஸ் தான் சார் சொல்லுங்க தம்பி ஆ சார் 50 அபோ சார் வெரி குட் பரவால அதாவது 10th மேக்ஸ் செய்ய தெரிஞ்சவங்க வந்து அதாவது மேக்ஸ் எனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் அப்படிን இருக்குறவங்க ரேஷியோவை நல்லா பண்ணுங்க ரேஷியோல நல்லா பிராக்டீஸ் எடுத்துட்டீங்கனா ஏனா ரேஷியோ செய்ய செய்ய உங்களுக்கு டைம் கன்சம்ஷன் குறையும் 3 மணி நேர பரிச்சே நீங்க 2 1/2 நிமிஷத்துல முடிச்சுவீங்க அதாவது 3 மார்க் சம் ஆகட்டும் 5 மார்க் சம் ஆகட்டும் ரேஷியோவா செலக்ட் பண்ணீங்கனா டைம் குறையும் அது மட்டும் இல்லாம டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா எந்த சம்முமே என்ன ஆயிரும் இன்னொரு உங்களுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்றேன் பப்ளிக் எக்ஸாம்ல நீங்க எடுத்து பாருங்க உங்களுடைய புக் பேக் கொஸ்டின் சம் தான் அதே மாதிரி இல்லஸ்ட்ரேஷன் எடுத்துக்காட்டுல இருக்கிற சம் தான் ஈவன் பேரை கூட மாத்த மாட்டேங்கிறாங்க பேரை கூட மாத்த மாட்டேங்கிறாங்க சோ நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் சோ நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ண சம்ல அந்த சம்ல கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளவு வந்துச்சு ஏ அதே சம் தான் வருது அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் சோ அதனால பயப்படாதீங்க சீக்கிரமா செஞ்சிடலாம் ரெண்டு அதிகபட்சம் ரெண்டரை மணி நேரம் இல்ல ரெண்டே முக்கால் மணி நேரத்துல முடிச்சிட்டீங்கன்னா மீதி பதினஞ்சு நிமிஷம் அதை திரும்ப ஒரு தடவை கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் சோ அக்கௌண்டன்சிய பொறுத்தல நீங்க எந்த அளவுக்கு அந்த ரேஷியோன்ற லெசன் அதே மாதிரி குட்வில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் எயிட் நைன் இந்த சாப்டர் தரவா இருந்துச்சுன்னா சென்ட் எடுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எயிட் நைன் இதை பார்த்தாலே சென்ட் எடுக்கலாம் சார் சில பேருக்கு நைன் வராது நைன் அதான் ரேஷியோ வராதுன்னா ரேஷியோ மட்டும் ஒயிட் ஒமிட் பண்ணுங்க மீதி ஒன்பது பாடத்தை நல்லா பாருங்க அப்பதான் நீங்க ஜெயிக்க முடியும் பட் ரேஷியோல இருக்க உண்மையோட படிச்சிடணும் எந்த ஒரு பாடத்திலையும் உண்மையோட விடக்கூடாது அப்பனா நீங்க சென்ட் எடுக்க முடியாது அடுத்து எந்த ஒரு பாடத்தையும் புரியாம படிச்சாலும் சென்ட் எடுக்க முடியாது நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் யார் கேக்குறீங்க சொல்லுங்க you have to practice all the remaining 3 9 lessons okay ya yeah? 9 and okay. you omit panninga meedi 9 paadathu ninga padiche aganum tharava sir sir gamas padikkiradhu illa illa marandiradhu sir enna panadhu thambi maradikku ore marandu purindu padippadhu maradikku ore marandu purindu kondu padippadhu illa na kaalaiyila endrichu padikkanum ninga kaalaiyila endrichinga raatri mulippingala வரமாட்டேங்க <laughs> அப்படிங்களா ஒண்ணு இல்ல அதாவது நீங்க எழுதி பாருங்க எழுதி பாருங்க எழுதி பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா நினைவுல இருக்கும் பட் உங்க ஏஜுக்கு அந்த ஷேர் மார்க்கெட்ன்றது கொஞ்சம் அதுதான் சரிங்களா ஆனாலும் ரீட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா சரிங்களா ஷேர்ஸ பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க கேளுங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க சரிங்களா ஆ ஓகே சார் சார் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस எல்லாத்தையும் அனுப்பிடுங்க சார் அக்கவுண்ட்ஸ் அனுப்பிடுங்க グループல அனுப்பிடுங்க மா PDF சார் உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க グループல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க グループல உங்களுக்கு எல்லா மெட்டீரியல்ஸும் グループல வந்துரும் ஆ ஓகே மேம் அக்கவுண்ட்ஸ் இன்னொரு நாள் சார் எடுப்பாங்க அன்னைக்கு நீங்க அக்கவுண்ட்ஸ்ல உள்ள டவுட்ஸ் நீங்க கேட்டுக்கலாம் இப்ப காமர்ஸ் டவுட்ஸ் மட்டும் இப்ப கேட்டுக்கோங்க சார் குட் ஈவினிங் சார் சொல்லுங்க தம் சொல்லுங்க So good evening sir how can we know that these words are important uh, words good and evening, keywords sir. for this 
இல்ல நீங்க அதுக்கு சொல்லுங்க ரேணுகா அதாவது மாற்றம் மறக்கீடு ஒன்னும் பெரிய விஷயம் இல்ல थैंक यू सर थैंक यू मैम यस वेलकम सर गुड इवनिंग सर हां गुड इवनिंग சொல்லுங்க சார் இப்போ ஸ்கூல் விட்டு வீட்டுக்கு வரோம்ல சார் வந்ததக்கு மேட்ட எப்படி सब्जेक्ट्स ஸ்ப்ளிட் பண்ணி படிக்கிறது சார் டைம் அலாட் பண்ணி ஆ அதான் முதலே சொன்னேன் நான் தயவு செய்து தமிழ் தானே எகனாமிக்ஸ் தானே அப்படினு ஒதுக்காம எல்லா பாடத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க ஏனா கட் ஆஃப் நீங்க அடுத்து காலேஜ் சேர்றப்ப கட் ஆஃப் ஒரு சில காலேஜ் அறநூறுக்கு எடுப்பாங்க ஒரு சில காலேஜ் லாங்குவேஜ் தவிர நானூறுக்கு எடுப்பாங்க ஸோ அதனால நீங்க என்ன செய்யலாம்னா எவ்ரி ஒன் ஆர் இப்ப நான் வந்து பத்து மணிக்கு பதினோரு மணிக்கு தூங்குறேன் அப்படின்னா பத்து டு ஒன்னு பத்து டு ஒன்னு வந்து அக்கௌண்டன்சிக்கு ஒம்போ டு பத்து வந்து காமர்ஸ்க்கு அப்படி பிரிச்சு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி பிரிச்சு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஒன் ஹவர் கொடுத்துருங்க சப்போஸ் நீங்க கண்டிப்பா ஆறு பாடத்துலயும் யாரும் தெளிவா இருக்க மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு பாடம் நானே படிக்கிற காலத்துல எனக்கு வந்து சம்மு தான் நல்லா வரும் தியரி எனக்கு வரவே வராது நான் டென்த்ல எல்லாம் சோசியல்ல தான் நான் கம்மியான மாதிரி தியரி எனக்கு வராது சோ எது நமக்கு வராதோ அதை நாம என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கணும் மற்ற பாடத்துக்கு ஒன்ன வரணும் இந்த பாடத்துக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் ஸோ அப்படி பாருங்க கண்டிப்பா உங்களால இது பண்ண முடியும் ஹலோ சார் சொல்லுங்க <laughs> 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 <laughh> சொல்லுங்க <laughs> 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 சொல்லுங்க தம்பி கேக்குது அவர் மியூட் ஆயிட்டாரு நினைக்கிறேன் வேற யாராவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கேளுங்க பிரேம் இல்ல சார் சொல்லுங்க கௌதம் சார் காமர்ஸ்ல இப்ப ஒரு 28 லெசன் இருக்கு சார் டேக்கு வந்து ஒரு பாதி டேக்கு இத்தனை பாடம் முடிக்கணும் பண்ணா ஸ்கோர் பண்ண முடியுமா சார் டெஃபினட்டா பண்ண முடியும் இப்ப 28 க்கு 14 பாடம் இப்போ நான் எங்கள் க்ளாஸில் தான் பண்ணுறோம் பதினாலு பாடம் இந்த வாரம் வந்து பதினாலு பாடத்தில் ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க் முடிக்கணும் மூணு மார்க் முடிக்கணும் வேறுபாடு கொஸ்டின் முடிக்கணும் இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கலாம் தப்பு இல்லை அப்போ தான் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் ம் தேங்க்யூ சார் ஓகே சார் சார் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் அன்மியூட் ஆயிடுச்சு மியூட் ஆயிடுச்சு சார் நான் வந்து காமிச்சு 
காமர்ஸ்ல வந்து 45 மார்க் எடுத்தேனே செகண்ட் மிட் டம்ல சார் வெரி குட் எனக்கு எனக்கு அந்த 5 மார்க் எங்க இருந்து போச்சுனா அந்த 13th क्वेश्चनோ அந்த 40 30 நம்பர் क्वेश्चनோ 40 நம்பர் क्वेश्चनல தான் சார் போச்சு வெரி கரெக்ட் கரெக்ட் ஐம் சொல்லுங்க அதுல வந்து எனக்கு அதுக்கு வந்து அந்த क्वेश्चनஸ்க்கு மட்டும் நான் படிக்கிறதுக்கு ஏதாவது நோட்ஸ் இருக்குமா சார் இல்ல அது எப்படி படிக்கணும்னு சூப்பர் நோட்ஸ் இருக்கு நான் சொல்லவா சொல்லுங்க சார் புரிந்து படித்தல் சார் எப்படி நாங்க வந்து இப்ப புக்ல வந்து அந்த நோட்ஸ் இம்பார்ட்டன் ஒரே ஒரு வார்த்தை காப்பி எண்ணெய் இது போன்ற கமாடிட்டி மார்க்கெட் பத்தி கேட்டாங்க மென்பொருள் அவ்வளவுதான் மென்பொருள் பண்டகர் ஒரு வார்த்தைக்கு மூணு மார்க் கொடுப்பாங்க உங்க கிட்டாக்க மூணு வரி கேட்கல மூணு பாயிண்ட் கேட்கல ஒரு வார்த்தை அதனால தயவு செய்து பயப்படாதீங்க என்ஜாய் பண்ணி படிங்க சந்தோஷமா படிங்க பஜோஜோ படிக்கணும்னு நினைச்சு படிக்காதீங்க அப்பா அம்மாக்கா படிக்காதீங்க ஆசிரியருக்கா படிக்காதீங்க தெரிந்து கொள்ளணும்னு நினைச்சு படிங்க தம்பி எல்லாமே ஈஸி புரியாத விட்டுறாதீங்க உங்க கிளாஸ் டீச்சரை விட்டுறாதீங்க இணையமை ஆளை விட்டுறாதீங்க அதுக்காக ராத்திரி பன்னெண்டு மணிக்கு கூப்பிட்றாதீங்க ஒரு மெசேஜ் போடுங்க நீங்க எப்பனாலும் கூப்பிடலாம் நான் வந்து வகுப்புல இருந்தா அதுக்கப்புறம் எப்ப ஃப்ரீ பீரியடோ அப்ப நான் கூப்பிடுவேன் இப்போ அதுல ஏதாவது ஒரு டூ லெசன் ஒரு த்ரீ லெசன் ஒமிட் பண்ணலாமா சார் எக்ஸாமுக்கு இல்ல ஏன் அதுலயே இருக்கிறீங்கம்மா அப்படிலாம் இருக்க கூடாது நான் இப்பதானே சொன்னேன் என்ஜாய் பண்ணி படிங்க சந்தோஷமா படிங்க அதுல எது புரியலையோ விடாதீங்க அட்ட டு அட்ட இது மாதிரி படிங்கள ஏன் இப்போ ஒரு பொன்னியின் செல்வன் படம் வந்தோடனே பொன்னியின் செல்வன் புக்கு எம்பட்டு வச்சிச்சு பார்த்தீங்களா சினிமா நினைச்சுக்கிங்களேம்மா சினிமா நினைச்சுக்கங்க நல்லா படிங்க ரீட் பண்ணுங்க என்ஜாய் பண்ணி ரீட் பண்ணுங்க எதையும் ஒமிட் பண்ணாதீங்க வேணா நான் ஒன்று சொல்லுவேன் இப்படி சொல்லுவேன் மொத்த பத்து யூனிட் இருபத்தெட்டு லெசன் சரிங்களா பத்து யூனிட்டுக்கு பத்து பிக் கொஸ்டின் கண்டிப்பா வரும் மொத்தம் எழுதுறது ஏழு பிக் கொஸ்டின் தான் ஒரு யூனிட் இப்போ முதல் பாடம் அப்போ சொன்ன பாருங்க முதல் பாடத்துல இரண்டு ஐந்து மதிப்பெண் ரெண்டாம் பாடத்துல ஒரு ஐந்து மதிப்பெண் மூணாம் பாடத்துல மூன்று ஐந்து ஐந்து மதிப்பெண் ஆக மொத்தம் ஆறு ஆறுல ஒன்னு கேட்பாங்க அப்படி ஒவ்வொரு ப ஒவ்வொரு யூனிட் இது வந்து முதல் யூனிட் இப்படி ஒவ்வொரு யூனிட்டா நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா பத்து யூனிட்டுக்கு பத்து கேள்வி கண்டிப்பா இருக்கும் சோ அப்படி இல்லாம ஒரு ஏழு யூனிட் அந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்ப ஏழு பாடம் ஏழு கொஸ்டின் நீங்க அட்டன் பண்ணிடலாம் பட் எந்த ஏழு யூனிட் வரும்ன்றது யாருக்கு தெரியும் ஏன்னா ப்ளூ பிரிண்ட் கிடையாது அதனாலதான் சொல்றோம் தயவு செய்து என்ஜாய் பண்ணி படிங்க அடுத்து ஒரு சில அஞ்சு மார்க் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த நிரும கூட்டம் வாக்கெடுப்பு இப்படிலாம் இருக்கும் சின்ன சின்ன கிண்டு மாதிரி இருக்கும் தயவுசே அதெல்லாம் விட்டுறாதீங்க ஏன்னா சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும் எப்பயுமே நம்ம எடுக்கிறப்பே டேலண்டா எடுக்கணும் கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்றக்கா எழுதிடக்கூடாது தெரிஞ்சதுல எது நேரம் குறையா இருக்கும் ஏன்னா நேர மேலாண்மை அதான் போட்டிருக்காங்க அவங்க குரூப்ல போட்டதே அதான் நேர மேலாண்மை அது ரொம்ப முக்கியம் அந்த நேர மேலாண்மை எப்ப கிடைக்கும்னா நீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு டெஸ்ட் அதிகமா எழுதுறீங்களோ அப்பதான் கிடைக்கும் சோ நீங்க சூஸ் பண்ற விதம் தான் முக்கியம் எந்த ஏழு அஞ்சு மார்க்கை நம்ம சூஸ் பண்றது அப்படின்னு நீங்க பாக்கணும் எதை எழுதுனா நேரம் கம்மி ஆகும் சிறுசா இருக்கு அப்ப மார்க் குறைச்சிருவாங்களான்னு நினைக்க கூடாது இல்ல தம்பி நான் அதுதான் உங்ககிட்ட நான் சொன்னேன் காமர்ஸ்ல வந்து சொல்லவே முடியாது எல்லாமே புக்குக்குள்ளதான் இருக்கு அக்கௌண்ட்ஸ்ல நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங்கா சொல்ல முடிஞ்ச மாதிரி காமர்ஸ்ல அப்படி சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது சம்மு சரிங்களா இதுல அப்படி சொல்ல முடியாது அதுவுமே நீங்க ரேஷியோவுமே நீங்க வந்து முழுசா மீட் பண்ணாம அதுல ஈஸியான ரேஷியோலாம் இருக்கு ஈஸியான ரேஷியோலாம் இருக்கு சரிங்களா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஏன்னா இப்ப நம்ம கடனை விட சொத்து அதிகமா இருந்தா இப்ப நீங்க ஒரு தொழில் செய்யறீங்க அந்த தொழில்ல உங்க கடனை விட சொத்து அதிகமா இருந்தா நீங்க தொடர்ந்து தொழில் செய்வீங்களா இல்ல கடனை விட சொத்து குறைவா இருந்தா தொழில் செய்வீங்களா கௌதம் சார் 
வாங்குற கடனை விட சொத்து அதிகமா இருந்தா சந்தோஷமா தொழில் செய்யும் இல்லையா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டடியில படிக்கிற பையங்க படிச்சு முடிச்சவன் என் மொபைல குடுத்துருவேன் முடிச்சுட்டு அவங்க என்ன செய்யணும்னா அந்த மொபைல்ல ஒன்பது டெஸ்ட் எழுதிட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம் சரிங்களா இப்ப இந்த நூத்தி நாற்பது ஒன்பது எடுக்க அவன் எவ்வளவு எடுக்கிறான் மார்க் அவனே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆயிருவான் அது நல்ல ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கு ஸோ டெஸ்ட்ன்றது ஒன் மார்க் எழுதுங்க அதே மாதிரி அஞ்சு மார்க்குக்கு ரைட்டிங் ப்ராக்டிஸ் வரும் நான் சொன்னேன் அந்த ஒன் ஹவர் ஒதுக்குறீங்க பாருங்க டெய்லி ஒன் ஹவர் எல்லா பாடத்துக்கும் ஒதுக்கும் போது ஈவினிங் நாலு மணி நேரம் மார்னிங் டூ ஹவர்ஸ் ஆறு மணி நேரம் எல்லா பாடத்துக்கு ஆறு பாடத்துக்கு ஒதுக்கி அந்த ஒன் ஹவர்ல நீங்க ஒரு நாள் அஞ்சு மார்க் டெஸ்ட் எழுதுங்க ஒரு மா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மார்க் டெஸ்ட் எழுதுங்க ஏழு ரெண்டு மார்க் எழுதுங்க அஞ்சு மார்க் ரெண்டு நாள் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுவீங்க என்ன <laughs> மட்டும்தான் <laughs> 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 சார் எக்ஸாம் ஹாலில் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணல சார் அதில் த்ரீ ஹார்ஸ் டைம் சொல்கிறாங்க பப்ளிக்கு ஆமாம் அதாவது உங்கள் குறிப்பிட்ட டைமில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே ஒரு சப்போ போர்ஷன் முடிக்க முடியுமா அது எப்படி சார் அதாவது ஒன் வேர்டுக்கு இந்த டைமில் நீங்கள் ஒன் வேர்டை வந்து இருபது ஒன் வேர்டுக்கு நீங்கள் ரொம்ப அதிகபட்சம்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஓகே சார் உங்களுக்கு டவுட் ஆகல தான் நீங்கள் எழுதாங்க ஆ இன்னொன்று நல்ல விஷயம் ஞாபகப்படுத்தினீங்க தயவுசெய்து கவர்மெண்ட் என்ன பேட்டர்னில் கொஸ்டின் இருக்கோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ரொம்ப ஒரு சிலர் தான் இப்போ எல்லோரும் கரெக்டாக பண்ணுறாங்க ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இருபது ஒன் வேர்டில் பத்து ஒன் வேர்டை முதல்ல எழுதிடுறான் அப்புறம் ரெண்டு மார்க்கில் ஒரு மூணு எழுதுறான் அப்புறம் அஞ்சு மார்க்கில் ஒன்று எழுதுறான் அப்புறம் திரும்ப பழையபடி ஒன் வேர்டில் பத்து கொண்டு வர்றான் அது வந்து திருத்துற எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் போஸ்டிங் போடணும் கொஸ்டின் வாரி போஸ்டிங் போடணும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் தப்பு செய்யாதீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை அந்த பேட்டர்ன் படியே போயிருங்க அப்படி போகிறப்ப இந்த ஒன் வேர்டில் நீங்கள் அதிகபட்சம் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி ரெண்டு மார்க் கொஸ்டினை பொறுத்தளவில் நீங்கள் அஞ்சு மார்க் ஏழு எழுதுறீங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஏழுக்கு தான் நீங்கள் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கணும் இல்லை ரொம்ப அதிகம்னா ஒன் ஹவர் இந்த டூ 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 மார்க்கும் த்ரீ மார்க்கும் சேர்ந்து ஒரு ஒன் ஹவர் அப்படி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒன் ஹவர்னு நினைக்கிறீங்க அப்புறம் ஒன்றரை மணி நேரம் கூட ஆயிரும் அதனால தான் இந்த ஒன் வேர்டை நான் கம்மி பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் தாராளம் ஏன்னா எல்லாம் நீங்கள் ஃபிங்கர் டிப்பில் படித்து வச்சுருப்பீங்க நூற்றி நாற்பது ஒன் வேர்டு தான் அதில் பதினெட்டு தான் புக் பேக் பதினெட்டு புக் பேக் வந்துடுது ரெண்டு தான் புக் இன்சைட் வராது ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் மட்டும்தான் நாலு புக் இன்சைட் கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் இல்லை ஏதாவது ஒன்று ரெண்டுன்னா பண்ணலாம் 
எல்லாமே டவுட்டா இருக்குன்னா தான் நீங்க அந்த மாதிரி செய்ய போறீங்க ஒன்னு ரெண்டு டவுட்டா இருக்குன்னா நீங்க பின்னாடி கூட ஃபாலோ பண்ணலாம் அதாவது திரு திரும்ப திரும்ப கலவ மாதிரி கலக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப திருத்துறவங்களுக்கு போஸ்டிங் போடுறப்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இப்ப நமக்கு காரியம் ஆகணும் இல்லையா அப்ப நமக்கு காரியம் ஆகிற மாதிரி நம்ம நடந்துக்கணும் டீச்சரை பார்த்தோடனே மரியாதை கொடுக்குற மாதிரி நடிக்கிறாங்க நடிக்கிறாங்கல்ல ஒரு சிலர் அது மாதிரி நமக்கு மார்க் வேணுங்கிறதுக்காக அப்படியே கவர்மெண்ட் சொல்றதே ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு நல்லது கிடைக்கும் சரிங்களா சொல்லுங்க சில பேர் பாஸ் ஆக மாட்டாங்க இல்லையா அதுக்காகத்தான் இன்னொரு விஷயம் இந்த பாச பத்தி சொல்லும் போது நான் முதலே சொன்னேன் நினைக்கிறேன் ரிசல்ட் வந்த உடனே நம்பர் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து டாப்ல இருக்கிறது முதல்ல மேத்தமேட்டிக்ஸ் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ் ரொம்ப வருந்தக்கூடிய செய்தி காமர்ஸ்ல எனக்கு அக்கௌண்ட்ஸ்ல ஃபெயில் ஆனால் கூட ஏற்றுக்கலாம் காமர்ஸ்ல ஃபெயில் ஆகிறது ஜீரணிக்கவே முடியாது அது வந்து உங் நீங்கள் பண்ணுற பிடிவாதத்தில் தான் ஃபெயில் ஆகிறீங்களே தவிர காமர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட்டு ஆனால் அதில் தான் ஃபெயில் அதிகமாக வருது தயவுசெய்து அதை நீங்கள் புரிஞ்சு நல்லா படிங்க கண்டிப்பாக ஈஸியாக ஜெயிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஓகே சார் ஐ திங்க் எயிட் ஃபிஃப்டீன் ஆயிடுச்சு பசங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பிள்ளைங்க வந்து நிறைய டவுட்ஸ் கேட்கறாங்க அப்படிங்கறது இருந்தாலும் காலம் கருதி நம்ம முடிக்க வேண்டியதா இருக்கு பிள்ளைங்க கண்டிப்பா உங்களோட டவுட்ஸ் எல்லாம் மீதி இருக்கக்கூடிய டவுட்ஸ் நீங்க குரூப்ல கேட்கலாம் சார் குரூப்ல இருக்காங்க ஸோ கண்டிப்பா உங்க எல்லாருடைய டவுட்ஸும் சார் வந்து தெளிவிப்பாங்க இந்த பிடிஎஃப்ஓ சார் குரூப்ல போடுவாங்க வேற என்னெல்லாம் மெட்டீரியல்ஸ் அவைலபிளா இருக்கும் அது எல்லாமே உங்களுக்கு கிடைக்கும் சில்லி ஆர் பப்ளிக் எக்ஸாம் உங்களோட ஆனுவல் எக்ஸாம் நீங்க எழுத போற வரைக்கும் எல்லா சப்ஜெக்டுக்குமான உதவியை நிறைவகம் இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வச்சு தொடர்ந்து நாங்க உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு தான் இருப்போம் ஸோ டோன்ட் வரி பயப்படாதீங்க உங்களோட கேள்விகள்ல நிறைய பயம் தான் தெரியுது அந்த பயத்தை விட்டுட்டு தன்னம்பிக்கையோட இன்னைக்கு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா கூட நிச்சயமா உங்களால நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் ஏன் சென்டம் கூட எடுக்க முடியும் அதைதான் எல்லா ஆர்பிஸும் திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க உங்களுக்கு பயப்படாதீங்க தைரியமா படிங்க புரிஞ்சு படிங்க டைம் அலக்கேட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட் கஷ்டமா இருக்கோ அந்த சப்ஜெக்டை வந்து நீங்க அதிக நேரம் கொடுத்து பயிற்சி எடுங்க ஸோ திரும்ப திரும்ப நீங்க பயிற்சி எடுக்கும் பொழுது டெஸ்ட் எழுதி எழுதி பார்க்கும் பொழுது நீங்க பப்ளிக் எக்ஸாம்க்குள்ள எல்லாத்துலயுமே நீங்க தரோ ஆயிடலாம் ஸோ டோன்ட் வரி அதனால உங்களுக்கான உதவிகள் கொடுக்கறதுக்கு எல்லாருமே நல்ல எண்ணம் கொண்ட எல்லா ஆசிரியர் பெருமக்களுமே தயாரா இருக்காங்க ஸோ இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய எக்ஸ்பர்ட் முத்துசெல்வம் சார் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்ல நிறைய வகத்தின் உதவி இயக்குனர் வந்திருக்கிறார்கள் ஃபாதர் ரவி அருள்தாஸ் அவர்கள் வாங்க ஃபாதர் பிளீஸ் வெல்கம் சார் குட் ஈவினிங் சார் வணக்கம் சார் ரொம்ப வணக்கம் வணக்கம் சார் கிளாஸ் மீட்டிங் வாங்க ரொம்ப அருமையாக பொறுமையாக இருந்து மீன்ஸ் ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அழகாக தெளிவாக அது இப்போ ஒவ்வொரு வருஷத்தையும் நீங்கள் அந்த கம்பேர் பண்ணி காட்ட ரொம்ப அருமையாக இருந்துச்சு இந்த மார்க்ஸு அந்த அந்த கொஷின்ஸ்லாம் இல்லையா எனவே தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம் அண்ட் எக்ஸ்பர்டீஸ் நிறைய விஷயம் அழகாக தெளிவாக சொன்னீங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எல்லா எல்லாரும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அனைவரும் சார்பாக குடு குறிப்பாக நம்ம என்ன நிறைவகம் கொடுப்பதை சார்பாக வந்து வந்திருக்கும் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்க தேங்க்யூ ஸோ மச் ரொம்ப நன்றி சார் மீனும் சந்திப்போம் இல்லையா அக்கௌண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் காட் பிளஸ் யூ